em homenagem à Semana da Consciência Afrodescendente, o nosso companheiro Fernando Chocolate, dono do programa Chocolive e Companhia, está cedendo a sua abertura para o pronunciamento da presidente e líder do Mulheres Unidas pela Luta Armada, o Mula, a excelentíssima senhora... Chocodita da Silva! Fala aí, Megona! Muito obrigado, Anão de Jardim! Viva o povo negro! Deixe-me apresentar! Meu nome de batismo é Joventina Clemelina Pérola Negra de Jesus. Meus pais eram muito fãs da Jovelina Pérola Negra e da Clementina de Jesus. Em homenagem às duas, resolveram me batizar misturando o nome das duas. Foi, ficou um, um imenso nome e escroto era motivo de piadas e risos. Então, meus pais resolveram me apelidar de Chocodita da Silva, que é mais fácil para todo mundo falar. Continua um nome escroto, mas pelo menos é mais curto. Sou mulher do sexo feminino, negra, preta, escura, creoula, tisila e favelada. Sou nascida e criada na ladeira das Tarajuras, que é conhecida por uma área que tem muitos quilombos. É cada quilombo que vocês nem imaginam. Sempre fui envolvida nas causas sociais, sempre muito preocupada com a pobreza e miséria da minha comunidade onde eu vivi. Até porque essa parada de falar que vai cuidar dos pobres sempre rendeu muitos votos. Então, resolvi me envolver de corpo e alma e me filiei ao PT, Partido Trabalho. Tive a chance de conhecer grandes líderes como José de Seu, Antônio Palocci e o nosso grande líder Lula. Tudo bem, eles estiveram presos, mas isso acontece. Quem nunca roubou, que atire a primeira pedra. Eu e a companheira Gleisi Hoffman tivemos, tivemos a oportunidade única de passar o Natal com Lula em sua mansão em Curitiba. Eu e Gleisi oferecemos as nossas rabanadas e nossos bacalhaus para Lula. E o Lula, em retribuição à nossa gentileza, ele deu o seu peru de Natal para que nós duas pudéssemos saborear. E que peru, minha gente! Agora, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, onde estamos sendo comandados por um fascista, genocida, gordofóbico, machista, racista, sexista, puxa saco do Trump, maluco, e faz piadas ruins, esse atual presidente, o Mijaí Brontossauro, resolveu fundar o movimento Mulheres Unidas na Luta Armada, também conhecida como MULA, para combater esse momento de trevas que estão vivendo na nossa pátria amada. O nosso movimento tem função de saquear estabelecimentos comerciais para derrubar esse capitalismo selvagem que nos consome todos os dias, impedindo que a população de baixa renda possa adquirir esses produtos. Informamos que só levamos produtos e gêneros de primeira necessidade. São os produtos que chamamos de os 4C. O que são os 4C? Carne, cerveja e carvão para churrasco. Hoje estamos realizando o primeiro churrasco afrocomunista, pois todos sabem que o carvão representa a nossa negritude e a nossa carne sempre será vermelha, que representa o comunismo. Viva o comunismo! Viva o Fidel! Viva Che Guevara! Viva o Subi! Viva a Picanha! E viva a Antártica! Quero agradecer a oportunidade desse meu depoimento, que com certeza irá inspirar vários jovens a seguir a nossa doutrinação afrocomunista. E quero me despedir sem antes de citar o meu companheiro, o meu amor, o meu mozão, Antônio Piranga. Pois ele é um homem que realmente me completa. Me completa toda noite com os seus 25 centímetros. Muito obrigado a todos e todas. Agora sim, está começando pela sua TV Rádio Revolução, pelo meu canal, pelo meu canal, o programa Benedita e Companhia. Duas horas e 21 minutos. Hoje já fiz a apresentação, não tem aquela apresentação básica, então vamos ver o que interessa. Meu cordial boa tarde a ele. Carlos Maragueta, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Chocodito e Companhia neste domingo de novembro, dia 22 de 11 de 2020. Carlos, boa tarde. Tudo bem? Tudo legal? Viva o povo chocolate! 
Boa tarde, minha querida é, pessoa ameaçadora. É, vamos começar aqui o nosso debate de entrevistas. Aqui ao meu lado, participando na, na, na parte superior do vídeo, aqui logo acima de minha pessoa, no bom sentido, é claro, o senhor tradutor oficial do Chocolate Companhia, o senhor é, Wagner Leite, entendeu? que além de tradutor também é um passamão do caramba, Entendeu? Passa mal, lustrador, tudo que tem mal, ele está lá. Então, meu amigo, ele aqui já vai fazer a primeira pergunta à, à nossa excelentíssima personalidade, a senhora Chocodita da Silva. Senhor Wagner Leite, por gentileza, sua pergunta, seu boa tarde, sua primeira pergunta à, à nossa senhora excelentíssima Chocodita da Silva. Muito boa tarde, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta, Chocodita da Silva... É, é verdade que a senhora está envolvida em escândalos junto com o seu companheiro? Não, não, isso são inverdades, isso são calúnias, isso é entrega da oposição. Pois todos sabem que nós, o nosso partido, jamais foi envolvido em qualquer tipo de falcatrua. Nós fomos parte de um golpe de Estado que foi feito para tirar a nossa querida Dilma Rousseff, pois era uma mulher de vibra, uma mulher de coragem, e agora estamos aí passando por essa situação miserável, comandada por um louco, por um genocida, por um negacionista, um homem desesperado, esse tal de Jair Bronton Sauro. E se Deus quiser, iremos tirar ele à força de Brasília. Hum, sim. Sr. Wagner Leite, o senhor tem a sua tréplica ou para tréplica a dizer a nossa querida Chocodita da Silva? Ou o senhor deseja passar a pergunta adiante para o segundo entrevistado, entrevistador? Bom, é, você, já que você quer tanto que tire o nosso atual presidente de Brasília... Esse genocida! Esse genocida! Você quer tirar ele de Brasília e botar hoje numa Kombi? Isso! Não. Isso, isso, queremos tirar ele de Brasília de qualquer maneira, que seja numa Kombi, numa Lofusca, num Chevette, no Monza, mas temos que tirar aquele homem de Brasília, aquele que jamais merece estar naquela cadeira no Palácio do Planalto. Desculpe o meu nervosismo, mas eu me indigno com aquele homem que está lá. Ele é a sua corte de bolso de, de Brontossauros, é Carlos Brontossauro, é Flávio Brontossauro, lá um cara das rachadinhas, é Eduardo Brontossauro, tenta botar esse mulher para ser eleger cifo, entendeu? É a reação do povo negro, desse povo sofrido, do povo LGBT, do povo vermelho. Vamos, a nossa nação será vermelha! Sim, sim. Muito obrigado, seu Wagner Leite, pela sua pergunta. Pergunta nosso próximo convidado. Muito obrigado pela sua sábia é, pergunta, pelo pela ponto que o senhor observou muito bem aqui. Eu posso fazer um adendo? Se a gente claro. um adendo? Se a senhora não puder, eu sei que a senhora vai querer me ameaçar. Fique à vontade para fazer. Por favor, me faça perguntas a favor. Por gentileza. Tudo bem, obrigado. Sim, eu queria perguntar ao nosso segundo entrevistador aqui, o, o nosso... É, tem, é, o nosso é, Ai, participante, Deus. além de tudo, é, é, é formado pela Universidade de Oxford, que não é da vacina, e também é, é, é conhecedor profundo nos assuntos de geopolítica. É o... Aliás, deixa eu me interromper. Qual Sim. é o problema da vacina de São Paulo da Coronavac? Você não senhora... quer tomar pica da vacina, não? Você senhora... não quer ficar bom, não? Você está senhora... senhora... usando máscara a vida inteira? A senhora, por gentileza, isso é só São Paulo, nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é, Alessandro mas vacina, Pailaz... Mas essa vacina irá beneficiar o Brasil inteiro! Estou esperando a Chocodita acabar de se derreter aí. Olha, a senhora, por gentileza, é isso, obrigado, obrigado, ela não tem direito aqui, o senhor ouviu a buzina do padeiro? A senhora não tem direito a se manifestar nesse exato momento aqui, porque eu sou o, o mediador aqui do nosso é, debate, a senhora está se debatendo muito, não tem nem nove minutos que nós estamos aqui. Nós, a senhora está se debatendo igual, um, um, é, igual uma gelatina de morango, que não é uma sirene, não é uma ambulância. O senhor Alessandro Failage, nosso correspondente é, a, a, nos assuntos geopolíticos, o senhor, por gentileza, o senhor, o senhor boa tarde, o senhor Alessandro Falage, e as suas primeiras considerações e perguntas à nossa excelentíssima é, Chocodita da Silva. Acho que eu, já fiquei, eu já fiquei sabendo que esse senhor aqui que está abaixo de mim não é muito partidário da minha, da minha doutrina política, mas vamos lá. Estamos numa democracia. Manda aí. 
No, mais no, demo seu, caso, que... no seu caso, mais demo do que cracia. Mas né? isso, mais demo do que cracia. É. Continue. Então, vamos lá. Muito boa tarde a todos e toda. Né? Vamos muito lá. Obrigado. É... Hum. É... Muito obrigado. Lembrando aqui, Carlos Malagueta, que a universidade que eu fui formado é a Oxifod. Ah, é... foi. Vamos lá. Não. Também... É, é. Antes, eu gostaria de lembrar o seguinte, antes de começar, antes de fazer a primeira pergunta para a senhora Chocotita da Silva, Sim. eu gostaria de lembrar que estará entrando no ar na, 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 na Rádio Revolução o um programa do nosso amigo querido Wilson Café, né? Dessa vez, não, dessa vez não é o Aperto da Igualdade, não, sim, o tango, tô... sim o Tango Apaziguador. Isso! É, tango Apaziguador, entendeu? Já que... É, estamos fazendo... Estamos na mínima, estamos na mínima, estamos na mínima. Já que estamos fazendo antonímias e aproveitando o anto, que não é mínimo, o seu Antônio, o seu Antônio aí, o marido da, da, da digníssima aí. Sim, isso. Meu querido Cara, amado marido. Seu querido e amado marido, Chocodita da Silva. Sim. Todas as noites antes de dormir, ele dá uma chupada na sua pitanga? Sim, ele comparece bem. Hum. Olha, ele tem 80 anos, mas tem uma disposição que tem muito novinho, não tem. Hum. Inclusive, não sei se vocês sabem, né, que o nosso querido Kid Bengala foi mandado embora da Brasileirinhas, né? E ele ah, foi contado, o senhor e o seu marido aí. Isso, que tá sendo para entrar no bolso de, no lugar de Kid Bengala. Hum. Certo, certo. Aí contrataram o Kid Senzala agora, né? Isso, Kid Senzala. E olha, e ele é poderoso, hein? É o famoso macho reprodutor. Oh. Ele, ele te acorrenta na hora também? Ah, ele não tem ideia do que ele faz comigo, ele me acorrenta, hum. ele pega os meus colares, me abraça, me agarra, me joga, no, me joga na certo. cama, me chama de tigresa, me chama de pantera. Certo. Olha, ele faz loucura. Pantera, pantera, pantera até que vai, né? Pantera até que vai, né? Te chama de pantera? Me chama de pantera. É, então o seu quarto é bagunçado. Então o seu quarto é, é bagunçado. É, 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 é. Porque, não... Não, me desculpe porque... a sinceridade, mas, pô, você, pô, me desculpe a sinceridade, mas só tá parecendo uma vontade. vela de macumba, né? Não, Agora vem, vem cá, senhora Chocodita. É, ele lhe acorrenta e depois que ele lhe acorrenta, ele joga a chave fora ou ele engole as chaves? Não, não. Ele, ele, não. Não, é, igual, ele não é igual homem vestruz, não. Depois que acabamos o, o prazer, hum. quando estão com nossos corpos lambuzar de suor, do prazer, do orgasmo, assim, máximo, olha, tem, tem dois que ele dá seis, sete sem tirar. É mesmo? Isso! Pô, nossa, ele dá seis, ver. sete sem tirar? 6, 7, sem Deve tirar. Tá largo já, né? Já, já tá até volta no rebolso, entra tudo. Oxi. Mas a senhora quer fazer a, a, a linha 5 do metrô, é isso? É, a linha 5 do metrô, tudo, é. tudo é brota funda, tudo Santa Bárbara, o que tiver, é tudo Marcelo Alencar, vai tudo, vai tudo, meu filho. Ali, Agora eu posso falar, né? Assim, ah, 20, 20, 30, 40. É, isso. Certo. Ah, Agora eu posso afirmar que todas, todas as noites, tudo bem. Aproveitando... Tudo bem. E sim, eu, só, eu só queria fazer um adendo de novo, que aquele debate é político, não um debate é, das, minha, das minhas intimidades com o meu, com meu querido amado marido. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, mas é, mas é político. É político, sim. É político, sim, porque, pô, você. Ah, pô, 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 pô. É políticozinho ou políticozão? Pô, é políticozinho, políticozão, tanto faz, tanto faz. É. No seu caso, como a senhora fala que o seu marido dá seis, sete, sem tirar de dentro, já passou a ser políticozão. E eu posso, aproveitando o gancho, né, que a senhora tá aparecendo uma vela de macumba, tá explicado o que a senhora parece uma vela de macumba todas as noites, vai pra cama com preto velho. Isso, irmão, é, olha, olha, e que preto, olha que preto, olha. Eu Agora, vem, a senhora, por gentileza, poderia me responder, mas como isso acontece? Porque você só pode é, é, votar uma vez na urna eletrônica, ele sete vezes... Não, não é que tem voto demais não. aí, não? Olha só, ó, pra ele tem primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, prorrogação, disputa de pênalti, cara ou coroa, e vamos nessa. Velas é aromáticas... De voto mas... não acaba nunca. Não acaba, não acaba nunca. Velas aromáticas, vaselina, cuspe... Vai... <risos> Agora, por falar em Pantera, o Pantera agora tá dedicando ao... a carpintaria. Ele tá falando é. agora armários... De cozinha pra ele, pra ele botar panela, essas coisas, tá carrando Não, 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 você errou, meu amigo. Não é carpintaria, não, é carpanterinha. É. Agora, é. vem cá, né? primeiro, né? primeiro não teria de fazer uma cozinha, porque ele, ele tá fazendo carpintaria, o móvel, mas vai botar em, em, em que cozinha? Ele tem que fazer. Como, né? Cozinha não dá, porra. Não, ali tem uma cozinha grande pra ele ali, tem. Não é, 
Não é como ele pode, ele cozinhar, pode botar, cozinhar, ele pode né? botar na cozinha da, da Chocodita. Ai, Ui, nossa, olha. Ui, nossa, não tem ideia. A primeira Já porta pensou, da, 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 da câmera da cozinha. Olha, é, o, meu, 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 seu nome é Failaz, né? Failaz seu nome, né? Failaz, né? É. É ah, bom, a, e assim, pelo, e você... até, pelo menos até até que se prove o contrário. Né? Tá caindo. Não, é, é o seguinte, é porque eu fico assim tão é tão <risos> quente, é tão arrepiada, tão insanciado, <risos> que você sabe. É, a gente passou um período de quarentena aí que o meu pai de pitanga ficou num lugar, eu fiquei no outro. Então eu tive que virar o meu jeito, né? Porque às vezes eu tive que dizer que nem que nem a, a, a Eliana, né? um dedinho, dois dedinhos, três dedinhos, quatro dedinhos e você sabe. Tá que que dedo é uma coisa e pitanga é outra, né? Entendi. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, que, a, é verdade que a senhora chegou a consumir uma melancia durante a quarentena? Não, 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 não chegou a esse ponto, não. Melancia não, melancia é muito grande. Você falasse, uma, ce... Você falasse uma cenoura, um pepino, uma beterraba, tudo bem. Mas a melancia... Ah, mas a melancia pepino é a senhora passada. segurou, né? Hein? Sim, sim, com vontade, entendeu? Mas alguma pergunta? Segurou, né? pergunta agora, ficou um silêncio agora aqui, por favor, quero ter ah, Eu quero queria fazer, fazer uma última pergunta para a senhora. Sim. Fala que eu te chamo. Uma... Oh, opa, oh, sim. <risos> o, o nosso... pergunta, por exemplo, é da minha, da, é, da, é, da minha participação na eleição do Rio de Janeiro, da minha votação. Ninguém me perguntou sobre isso, quem eu vou apoiar. Se eu vou é, atrás do Crivela, se eu vou atrás do, 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 do Paz... É, depois desse debate desastroso que ocorreu aí, semana que passou... Você não semana gostou? Começa hoje, eu, 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 meio essas bizarrices, essas acusações, o pai da mentira versus da a mentira. madrinha da mentira, eles são parentes, o pai da mentira é. contra a madrinha da mentira, que tem o mesmo sobrenome. A senhora é, resolveu... É, o que a senhora achou do debate e quem a senhora resolve apoiar dos dois? Olha, antes de mais nada, achei o debate uma merda, uma porcaria, porque eu não estava lá. Eu, sim, poderia desafiar qualquer um deles, tanto uma, o, o Cronavela como o Eduardo Paz. Que porque, se vocês percebem o seguinte, eles, ao mesmo tempo, falam as verdades e as mentiras. Quando o Paz fala mal do Crivella, o Paz está falando a verdade. Quando o Crivella fala mal do pai, o Crivella está falando a verdade. Quando o pai fala de si, está falando mentira. Quando o Crivella fala de si, está falando mentira. Mas sabe por que eu pedi eleição? Porque vivemos uma sociedade machista, racista, no período que a mulher negra, pobre e favelada, possa alcançar a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que eles querem esses brancos evangélicos no poder. E a gente sempre ficando ali ao relés, sempre ficando ali na sarjeta, na marginalidade. Entende? Eu fico irada, eu fico nervosa com tudo que acontece no momento no Brasil. E sabe de que a culpa de tudo isso é deste presidente que está lá em Brasília, o Jair Brontossauro, esse genocida! Eu quero repetir sempre, esse genocida, J-E-N-U-C-S-I-D-A. J-E-N-U-S-S-I-D-A, genocida! É, essa, aí, essa, parte, é, essa parte aí do, da, da cartilha do, do Soletrano, a senhora aprendeu com seu pai. Tudo bem, né? O que é o nosso querido que está aí atrás na foto. Agora eu queria que a senhora soubesse me explicasse, porque o senhor deu um nó na minha mente aqui, porque a senhora falou que um diz que o outro fala é, 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 é verdade, né? E um diz que fala e o que ele fala é verdade, a senhora diz que que o que o outro também diz é verdade, só que a senhora fala que o que está dizendo do outro é mentira, e o que o outro está dizendo do outro é mentira. Agora é mentira ou é verdade? Porque a senhora agora deu, minha querida, é cordão de hortifruti, a senhora deu um nó na minha mente, eu não sei nem onde é. eles, falam, eles falam mentira ou eles falam verdade? Porque eu tenho que votar no segundo turno, eu estou confuso aqui, porque eu não entendi não, nada. É mentira, porque hum. eu percebi que o senhor é uma pessoa dotada de pouca inteligência. Deixa eu repetir para o senhor entender agora. Sim. É o seguinte, quando o Crivella fala do Paz... O Crivella está falando a verdade. Quando Sim. o Paz fala do Crivella, ele está falando a verdade. Quando hum. o Crivella fala de si mesmo, ele está mentindo. Quando o Paz fala de si mesmo, ele está mentindo. Entendeu hum. agora, seu Carlos? Sim, então quer dizer que são dois mentirosos? No final é isso que a senhora está dizendo? Sim! É porque esse discurso, é, esse discurso seu lembrou muito de sua mãe, que saiu da presidência, porque falou coisa com coisa e foi se explicar, tumultuou tudo. 
E aí no Wilson senhor também deu o soletrando, já puxou o papai, que o soletrando do papai é triste. O papai é o papai sabe. Olha só, já entendi. Mais uma vez, repetindo aqui, esse hum. homem que está na presidência não tem moral, não tem costume, não tem é, é protuberância, entendeu? Não tem compostura para estar hum. lá, lá em Brasília. Esse genocida j e n u s s i d a Vou repetir, hum. j e n u s s i d a esse genocida. Genocida. O senhor Alessandro foi lá, o senhor que eu não entendi o que eu digníssima quis dizer. Sim. O que, que ela quis dizer? Ela, ela quis dizer o seguinte. Ela quis dizer que... O senhor troca 50, o senhor troca 50 reais? O senhor troca 50 reais, 100 reais? É para mim não, ou para ele? Não, 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 dele aqui, que o seu trocador de ônibus, que está com a sua camisa de trocador de ônibus, continuando aqui, senhor é, cobrador, o senhor continua o seu raciocínio. Não tem nem mais trocador hoje em dia, cara. Então... Pô. Olha só, é o que ela quis dizer é o seguinte: oh. nem sempre quem fala a verdade ou a hum. mentira está falando a mentira ou falando a verdade. Nem sempre quem mentir ou quem disser a verdade vai dizer a verdade ou a mentira. Nem vai todo mundo mentir ou dizer a verdade. Vai todo mundo mentir. Foi isso que ela quis dizer. Mas foi isso que eu entendi, o senhor não percebeu. Esse fumo, esse fumo é a gente que vai lá na urna. Isso, na urna. isso, vai no açucareiro que o senhor está certo. Aliás, eu queria é. aproveitar. Já a gente vota falar... neles, eles botam na gente. Hum. Mas, aliás, falando em, em, nesse gesto feio que o Falácio fez aí de botar, ai, que saudade de piranga. É, esse saudade aqui. Deus, hum. imagina, é, ah, nossa. Isso, isso. Uh, nossa senhora, não, tá no saco. Ô, Vaguinho, Vaguinho, quando... Vaguin, quando o seu açucareiro está entupido aí, você faz o quê? Para ele desentupir. Filha. Você pega o açúcar e faz assim, não é? Então. Assim, ó. Assim, ó. Vidas sexuais importam. Não só pega a vontade. Ah, eu tenho uma pergunta ali fazer. Para finalizar. A última pergunta do dia. Já foram 20 Já foram 20 Já foram já foram 22 minutos, até agora não falou nada do, 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 do roteiro. Vamos lá. Graças a Deus. Ah, é o roteiro hoje é... se dando. Eu quero, eu quero falar com a Chocodita. <risos> Chocodita, vamos lá. Oi. Oi, que amor. O que, que, que a senhora acha do dia, do dia da, da celebração da consciência negra que, em que celebram né, o heroísmo de Zumbi do Palmares, de Zumbi dos Palmares, que não foi herói de porra nenhuma, ele escravizou mais negros ainda. Né, que o verdadeiro herói negro é Luiz Gama, mas tudo bem, isso aí ninguém sabe. Então vamos lá. O que, que a senhora acha do dia da consciência negra? Fala a verdade para mim, dona Chocodita da Silva. Não. Eu discordo frontalmente de você, senhor. Sim. E, hum. Veja a minha Já cor. Já esperava. Veja a minha cor e veja Sim. a sua cor. Você jamais, hum. Wagner Leite, Carlos Baraqueta, Sérgio Luiz, seja quem for. Que você está vendo, Malagueta? Você está vendo que ela já está sendo racista veja com a gente. Essa cor. Dessa cor, você não tá sabe vendo, Vaguinho, o sofrimento tá que nós passamos, o sofrimento que, que nosso povo preto passou. Tem ideia? Você nunca foi para pela PM, inclusive para o PM preto, inclusive, é, pediu para te revistar? Você nunca foi parado, entendeu? Você nunca chegou numa loja para comprar roupa. Eu, por exemplo, eu tive aqui no mercado de Madureira para comprar esse belo vestido para essa bonita, linda e maravilhosa deste programa. A vendedora ficou olhando para mim com o rabo de olho. Hum. Você não sabe o que é isso? Sim, Deve agora pergunta, não, senhora. Não, deixa eu falar, deixa eu responder ao Fainaz. Então, tem que celebrar, sim, o Dia Nacional da Consciência Negra, sim. Temos que, temos que celebrar, temos que curtir. É feriado, bom para a praia, dormir tarde, porque é bom é feriado. E, inclusive, se vocês perceberem aqui, que aqui, nessas fotos de Lula Livre, do PT, esse partido que representa o povo, o povo negro, o povo LGBT, o povo sofrido, o povo deficiente físico, o povo débil mental, entendeu? Se vocês perceberem, até eu falar isso, tá vendo só? Vocês tá estão calma, vendo? Não. O que Ele... faz lá, esse, esse rapaz aqui não tem argumento, e quem não tem argumento sai de cena, voltou. Então deixa eu voltar. Então é o seguinte, vocês perceberem aqui nos cartazes, percebam que eles estão, como eles estão, como eles são afixados. Com fita isolante e homenagem ao dia da consciência negra. 
Sim, agora eu queria dizer uma coisa, fazer uma observação aqui. A senhora reclamou que fica é, sendo a, na rua é, é, parada pela polícia, inclusive. Me percebem! Me percebem! Sim, percebem, é, percebem, né? E a senhora fala até que policiais. Pelo policiais negros, não é isso que a senhora acabou de dizer? Agora, o que, que nós temos a ver se a senhora fica perambulando pelas ruas da cidade, no BRT de Madureira, uma hora, duas horas da manhã? A senhora é muito irresponsável, que eu tenho fotos aqui, eu estive nas estações do BRT essa semana, eu peguei todas as filmagens de tudo que acontece na plataforma de uma estação e o que a senhora faz lá, que são coisas obscenas, coisas esdrúxulas, coisas fora de contexto. Para a senhora conseguir seu vestido vermelho, a senhora não comprou. Eu sei que a senhora não comprou esse vestido. E tenho mais, e digo mais. Até esse cordão que a senhora está usando, ele foi comprado no hortifruti. Não, não, não. Esse cordão aqui, esse, eu peguei impressão com uma amiga minha que faz lives. Que gosta muito desses cordões aqui também. Chama muita atenção. Sim, ela faz lives aqui para a nossa rádio. É, é, faz live de vez em quando também. Usa os cordões, é inclusive bonita, inclusive ela, entendeu? Então, é bonito, esse cordão né? aqui é até homenagem. Sim. Não, não é uma homenagem. No caso, seria uma mulhernagem, porque foi uma mulher que lhe emprestou. Não, foi um homem. A senhora tem que agora, saber agora, se expressar. Agora, agora, agora se eu trajo uma lagueta, Sim. Eu passar, passar as calúnias aí que eu fico perambulando pelo BRT, o senhor não tem mais o que fazer, não, ficar vigiando o que eu faço, o que eu faço da minha vida? A vida é minha e eu faço o que eu bem quero. Lugar Mas... de mulher é o lugar de onde ela quiser. Sai Sim. Assim. Sim. Mas a senhora tem que saber de uma coisa. Antes de eu, eu fazer uma live... Se eu, sou uma... moleque, se, eu, se, eu, se, eu, se eu sou moleque que eu tenho, que eu tenho barba e bigode, é problema meu. Isso, não vem ao caso, minha senhora. Antes de eu fazer uma live, um debate, ou o que quer que seja, uma palestra aqui na rádio, eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento de quem vem aqui, eu tenho que pesquisar para não trazer qualquer tipo de pessoa aqui na rádio. E a senhora já está começando a me causar insatisfação. E o senhor Alessandro Falasca que é de sua briga, agora está calado, agora sumiu também, outro irresponsável, sabe? É que eu falo para vocês, sempre sobra para o Malagueta, dá vontade de continuar com as notícias e não ficar mais perdendo tempo com esse debate esse que não vai senhor, me fazer chegar no lugar esse, esse, esse... Chamando fa fa é, Firelines aí, ele é uma falácia. Ele não consegue debater comigo. Quando ele sai de cena. Esse, sai, esse eu concordo com a senhora. Nisso eu concordo. Esse covarde porque você, não está aqui. Porque você, você, pelo menos, e Wagner Lê, Sim. vocês têm coragem de me confrontar. Vocês têm coragem Sim. de discutir comigo. Vocês têm coragem Sim. de discutir comigo. Não, vocês estão sempre errados. Sim, entendeu? sim, Mas esse sim. rapaz aí, que é seu amigo, você trouxe também para trabalhar com a gente? Sim. Ele não tem coragem de debater comigo. Eu, eu vou ver, aproveitar. Eu quero, hum. ver eu quero ver no debate na Globo, na Band, na CNT, na Bandeirante, na Record, na TV Aparecida, entendeu? No, na TV Revolução, sem ter coragem. Mas, Brasil... Faz isso lá na mesa da rádio para você ver o que lhe acontece. Você sai de lá degolada. Você sai de lá degolada. Acaba sua carreira política. Acaba sua carreira política. Você não vai se derrotar nas urnas antes de ir para as urnas, porque o todo poderoso chefão não, não, não vai nunca mais. A senhora vai poder fazer uma campanha, porque não só vai ser proibida por toda a cidade de circular. E digo, mas só o Alessandro Falar e saiu aqui, eu vou falar também. Só o Alessandro Falar, isso não tem responsabilidade nenhuma. O senhor ate sua briga e saiu fora. Eu vou aproveitar que não vai voltar nem tão cedo, vou falar mal dele aqui também, vou descascar o abacaxi em cima dele. O senhor Alessandro fala, o senhor é de uma, uma insignificância, o senhor é de irresponsabilidade, o senhor é para estar aqui no ar, para ficar falando, defendendo ah, os nossos direitos, as nossas causas. Agora tem uma política de fora, uma pessoa do meio político que não passou nem na primeiro turno da eleição, vem aqui, está nos esculachando no ar ao vivo a cores vermelho e preto e está me humilhando porque é rival essa cor, eu estou perdendo de goiada. E o senhor também, também que pertence, o senhor também leva a sério, porque ela também é rival do seu time, o senhor está perdendo de goiada porque o senhor tomou de W.O., saiu saindo do ar. Uma vergonha, senhor Alessandro Failaz, eu estou envergonhado. Pode ficar à vontade, senhora, se a senhora quiser ficar sem roupa, se a senhora quiser virar cambalhota, é, 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 o canal é seu, senhora é, Chocodito. Não, não é meu, não. O canal, quem, quem, quem comanda o canal é o rapaz que está acompanhando a gente, que é o nosso Luiz Orlando Borges. Aliás, um abraço para o Luiz Borges. Aliás, o um negro lindo e maravilhoso, aquela careca reluzente, aquela voz imponente. Olha, se eu não fosse comprometida com pitanga, eu ia, eu ia no Borges com força. Olha, 
Isso vai dar casamento, hein? Não, assim, olha só, olha só, o Malaguita, olha só, eu amo, eu amo meu marido, eu amo meu marido Antônio Piranga, eu amo meu marido. Mas você imagina, eu estando, eu estando em algum local, eu chego o bosta também no meu ouvido, Estúdio Revolução, às 17 horas, aqui na TV, Rádio Revolução Web, da FM. pô, não tem, não tem que não resista a esses encantos, cara. Aqui, eu fico toda, tá, tá vendo aqui? Eu tô toda arrepiada, você não tem ideia. Ai, tá arrepiada. Tá. Ó, até, a, até os cabelos lá, lá, lá onde o sol não bate, tô arrepiado, você não tem ideia. É, 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 tô vendo daqui. Que braço, eu, eu, eu queria aproveitar o um ensejo para aproveitar para divulgar a rádio de vocês, que estamos dando essa oportunidade aqui de estar nesse debate acalorado aqui, com um debate de ideias muito interessante, muito produtivo. Se vocês quiserem acompanhar a nossa rádio, acesse o nosso site, www.radio.com.br. O senhor está querendo fazer um bico aqui, é isso? O senhor não é política, querendo já chegar na rádio, querendo... Não, 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 é porque o rapaz... O senhor está desempregado, é isso? O senhor está desempregado? O senhor sabe a situação como é que é aqui? O senhor acha que a gente ganha alguma coisa? A senhora está iludida, hein? Quem falou para a senhora que a gente ganha alguma coisa aqui, para a senhora estar divulgando? Que você é bom, a senhora vai trazer patrocinador, deixa a senhora entrar, fala com o chocolate que não está presente aqui no Recife, e semana que vem a gente vai ser no contrato, a senhora trazendo patrocinador, agora a senhora entrar achando que a senhora vai ganhar alguma coisa, a senhora não vai ganhar nada, a senhora vai ganhar dor de cabeça. Eu pedi a eleição, entendeu? Então eu tenho que tentar. Eu ver se quem quer pagar a eleição pode ter um carguinho, uma assessoria lá, uma secretaria. Entendeu? Hum. Porque eu não sou mais deputado, não sou senador, não sou ministro, não sou nada. Eu, não, eu, eu levei fumo na, na prefeitura, então eu tenho que tentar. Eu tenho que é, Pô, foi tão feio assim? Ah, foi feio. Foi feio. É, foi, é, 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 é em terceiro lugar. Eu pedi para o pai que ele dela. Puxa vida, e ganhei, né? Que coisa. E ganhei da Marta Rocha. Quer dizer, ah, é. eu, ganhei, eu ganhei até da Miss. Mas não tem nem que se dela, nem do Pátio, lamentavelmente. É, não dá, porque a senhora não então, pode assim, mentir. Você sabe falar mentira, o, não sabe o, ser mentirosa? Ah, o, sim. O, 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 o senhor Carlos, é, deixa aqui, porque o, o rapaz que faz o programa Chocolate, mas um rapaz muito bem apessoado, um rapaz... É, já está é, de olho nele também, né? Um rapaz não pode bonito, ver, né? Rapaz, não, não, ele faz, ele faz meu giro, não, porque eu acho que ele faz muita palhaçada, é muito bom ah, não, assim. Eu, faz meu, 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 eu, 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 eu gosto de homens sérios, entendeu? Eu gosto hum. de, eu, é, oh, homens sérios me fascinam. Homem que faz palhaçada, homem que hum. se veste de mulher, bota a peruca de flor de lis, entendeu? Bota a máscara de, do, do pânico. Esse tipo de homem não me interessa. Eu curto homens sérios, homens que falam de política, que falam de sociedade, entendeu? Hum. E esse chocolate, a gente já viu o jeito dele. É piada escrota, piada, de, piada sexista, piada machista, piada de duplo sentido, isso aqui aqui de bengala, pau grande, não. Esse isso. Tipo de não, não, é decente. Só o grande ah. só, do, só do Piranga. Ele sim. É, e, e tem mais, a senhora não sabe. Ele, sabe, ele adora ficar do lado de uma geladeira. Para a senhora não serve. A senhora não serve, ele tem mania de fazer é, situações que ele veste a roupa da mãe dele, então vai querer vestir suas roupas também, se a senhora tiver algum casamento com ele, a senhora vai perder seu guarda-roupa para ele, porque ele adora invadir um guarda-roupa. A senhora não faz ideia. Faz Olá, pegar as que... coisas das mulheres. Hum. Olha só, agora é, deixa eu. Desincorporar rapidinho aqui. Mas só vai acabar um diferente? O que, que houve? <risos> saiu o personagem. É, ah, saiu, 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 saiu o cabloco de cima de mim. Saiu o cabloco de cima de mim. É, a senhora ficou me enganando 30 minutos aqui se fazendo de uma pessoa que você não é, rapaz. Você fez isso comigo, eu estou pensando que você era seu nome. Então você me passou como Chocodita da Silva Chocolate. Você me enganou 35 minutos. Deixa, deixa eu voltar. Não, pera aí. Você fez isso com seu amigo. Você me enganou. Deixa eu voltar a personagem. É, cadê, o, cadê, cadê o rapaz? Cadê o Failaz? Cadê ele? Cadê ele? Não, não, ele só caiu. Deve estar na farmácia fazendo curativo. Que só vive caindo. Deve estar na farmácia. Tem uma farmácia perto da casa então, dele. Ele está fazendo. Carlinhos, olha só. Eu falo sério agora. O que acontece? Ah, agora não. Porque a cada semana... Fala, seu enganador. Eu Sim. Tô, eu estou inventando, inventando qualquer besteira. Então, e eu estou caindo. A assim, cada eu... semana eu estou caindo que nem um mané. Pode é, continuar. É, comprando, comprando uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Cara, meu quarto está cheio de tranqueira. Você não tem ideia. Ah. Como é de voltar para a rádio, cara? Pô, olha que ele é. começou com o quarto dele assim também. E depois... É, ó. Cara, é. É, 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 cara, assim, é, assim, eu vou te falar, cara. É, agora, falando um pouco sério. É, esse negócio de fazer live, cara, isso acabou potencializando todas as minhas babacas que eu tinha na cabeça. Porque na rádio não tem imagem. Agora quem tem imagem aqui, cara, todo tipo de barbaridade que eu tô pensando, eu tô botando pra, pra rodar no ar. Fala, Carlos. É, tá. Agora, como é que a gente faz aqui? Vamos às notícias que foram é, tá, fáceis durante... Isso, então, são, 
São, 35, Oscar, são 35 minutos de, de live de chocolate e companhia. Você não é. ouviu internauta, quer manter contato com a gente, quer interagir com a gente? É muito simples, é muito fácil, meu querido militante. www.radiorevolucofm.com.br Anote o nosso site, www.radiorevolucofm.com.br Se você quiser conhecer o nosso Facebook, anote aí. A nossa, a nossa prodigiosa, perigosa e mentirosa rede social. www.facebook.com Aqui é a que nada revolu com web. www.radiorevolucomweb.com.br Desculpa, Facebook. www.facebook.com Aqui é a que nada revolu com web. O nosso canal no, Insta, no Instagram. Estamos no Instagram, na internet. É o Rádio Revolu com Web FM. Rádio Revolu com Web FM é o nosso canal no Instagram. Tem muita coisa boa lá. Atualizações, nossos programas, notícias de samba e muito mais. É eu e comprei a Jaqueline que lá a gente alimenta esse canal da rádio que é louca por você. E também, se você quiser acompanhar a gente, as nossas lives, o Chocolate, o Toque de Bola, temos o quê? Temos o nosso canal do YouTube, é o TV Rádio Revolucão Web Barra FM. TV Rádio Revolucão Web Barra FM. Tem umas lives de quarta-feira, temos um o Toque de Bola aos sábados, é, temos o Chocolate e Companhia aos domingos. Desculpe, o Toque de Bola agora está aos domingos, excepcionalmente. Temos o um Toque de Bola aos domingos e também o um Chocolate também aos domingos. E você também, se você quiser acompanhar no Facebook, 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 tem um programa desse amiguinho aí, o nosso Wagner Leite, com o seu espaço da diferença todas as sextas-feiras, a partir das três da tarde, ele e Alain, é Alain Ribeiro, né, Vaguinho? Alain Ribeiro, né? E, e por enquanto... Nós estamos de férias, Sim. a gente volta daqui a duas semanas com o um programa novinho, tá bom? E na rádio vamos então, os reprises, né? Porque tá, tá todo mundo conhecendo ainda, né? Na contato da força, então, né? Então, beleza, então, então, Carlinhos, porque você vai ficar, ficar gritando, eu tô quase rouco. Então vamos então ao nosso <risos> noticiário, Chocolate e companhia. E hoje basicamente é a eleição, né? Falando dos candidatos que foram derrotados, os famosos que quiseram se eleger, mas que não arrumaram rigorosamente nada. Viva o povo preto! É, meu camarada, saindo agora para falar das notícias, antes eu quero aqui agradecer que mais um Toque de Bola, um programa nosso aqui, comandado pelo Luiz Machado, o nosso GG, o Gustavo Gomes e o Francisco Vieira. Olha, os caras mandaram ver bem hoje, que eu assisti, ou eu ouvi, e eu fiquei ali sintonizado, muito legal a cobertura deles, falando do campeonatos, falando dos clubes do Campeonato Brasileiro, nas outras é, disputas também, nos outros campeonatos, falando também de Copa do Brasil, falando de Sul-Americana, falando de Libertadores, foi, foi excelente a cobertura, mais uma vez, dos nossos amigos aqui do programa que nos antecede, que é o Toque de Bola. Então vamos falar agora das notícias, dos fatos que foram notícias durante a semana. Mionzinho, Chiquinho Scarpa, Marcelinho Carioca e mais famosos fracassam nas eleições. Também, olha só, Mionzinho, Chiquinho, Marcelinho, tudo no inho. Será que o Malaguetinha, se tivesse sido candidato, também ficaria na saudade no meio do caminho? Muitos famosos e celebridades resolveram se candidatar nas eleições municipais em 2020. Porém, quase nenhum deles foi eleito. Apenas Tami Miranda, não precisa dizer quem é, Tami Miranda do PL se deu bem e garantiu uma das 55 cadeiras da Câmara de São Paulo. O ex-radialista Eli Corrêa do DEM também garantiu vaga em São Paulo e foi só. Chiquinho Scarpa do PSD foi minimamente melhor, teve pouco mais do que mil votos e não entrou também na próxima legislatura da Câmara capital paulista. A cantora Neném do Prost foi outra que naufragou ao receber menos do que mil votos e ficar de fora nas eleições paulistanas. Se tivesse sido KPP, vocês teriam dois mil votos, já seria alguma coisa. Quis ir sozinha? Ficou comigo, porque PP não faz nada sem Neném e Neném não faz nada sem PP. Vitor Coelho do Novo, o meãozinho da TV, não entrou na Câmara ao receber pouco mais do que dois mil votos mais uma celebridade que fica na vontade de integrar a Câmara Municipal de São Paulo. Gente, para que tanta gente do meio artístico, Carlinhos, do meio Carlinhos, esportivo, Carlinhos, do meio radiofônico participando Carlinhos, disso? Pode falar. Rapidinho, Carlinhos. E você pensa que o cara aqui, o cara que imita o Marcos Mion, teve dois mil votos, cara. 
É, não dá para enganar. É porque engana todo mundo. Você agora entrou aí, ficou 30 minutos me enganando, se passando por uma pessoa e eu me enganei. Então, o cara que imita o Mion, se de repente fosse o Mion candidatando, ficaria com a metade dos votos dele. As pessoas gostam de ser enganadas, é isso. Na época de eleição, todo mundo gosta de ser enganado, inclusive Carlos Malagueta, esse locutor que vos fala, que se enganou aqui pensando que o senhor fosse a senhora Chocodita. Na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, Marcos Harter, do Solidariedade Cirurgião e ex-participante de reality, acusado de agredir uma participante no BBB 17, não foi eleito. Teve menos do que 500 votos. Quer dizer, você dá porrada nos outros, só que as outras pessoas não esquecem e você não conseguiu, seu mané. Você ficou com seus 500 votos. 500 votos. Foi isso que você ficou. Entendeu? É, na Grande São Paulo, o cenário não muda. A modelo Fernanda Lacerda, do PSDB, conhecida como mendigata do extinto programa Pânico na TV, além do médico apresentador de TV, doutor Rei, só conseguiram ficar como suplentes. Agora, a mulher chamada de mendigata, porra, você é mendigo ou você é gata? Você tem que ser uma coisa ou outra. Você quis ser as duas coisas e também não conseguiu voto. Porra, doutor Rei, cara, olha onde está parando a política. Eu falo para você. Essas pessoas gostam de cair no conto do vigário, mas sabe por que... Aí, 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 senhor Carlos Fernandes Pedro Malagueta, pessoas que têm história na política, como eu, ficam ao relés, ficam escanteadas. É, para você ver. Esse doutor Rei aqui teve 517 votos. Também teve a bancada dos ex-atletas, Entendeu? A situação não mudou por lá. A Mauro Imagem, que não é do caldo de galinha, que é do DEM, também não se escreve assim, que já havia concorrido ao Senado em 2018, tentou sair vereadora, mas os 6.228 votos não foram suficientes para a Câmara de São Paulo. Diego Hipólito, saudando o cambalhota, ele que é do PSB, e só recebeu 3.786 votos. Também é lá chegar para fazer o quê? Pirueta? Ninguém cai nessa, né? Foi outro que naufragou na cidade. Pô, claro que naufragou. Que São Paulo, olha como choveu lá essa semana. E todo mundo está falando que naufragou. Olha que temporal caiu nesse lugar. Me dei imagem. 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 É, é, o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, do PSL, não se elegeu vereador na capital paulista e voltou a colecionar fracassos na carreira política. Foram 7.574 votos. Outro ex-jogador do Corinthians também não foi eleito. Dinei, do Republicanos, garantiu apenas 2.960 votos e ficou de fora em São Paulo. Ex-marido da ex-paniquete Juju Salimene, o fisiculturista Felipe Franco do Pod, no caso não pode, né? Ficou como suplente em São Paulo a conseguir pouco mais de 18.800 votos. Porra, o cara recebeu 18.800 votos. Quer dizer, o cara. Ele não entrou, hein? Olha só, o cara é ex-marido de uma ex-paniquete, o cara tem quase 20 mil votos, cara. Tá, tu veio, não conseguiu entrar. Como é que pode, né? É a sub, sub, sub celebridade. Subcelebridade, agora aqui, olha que tristeza, desempregada, essa acabou comigo, chocolate. Para mim, lamentável, para mim, é, eu, eu, eu até eu, eu acabo de achar a bandeira meio pau, porque ó, é. é muito triste para todos nós. Olha, cara, o Kid Bengala é demitido de produtora pornô após ser derrotado nas eleições. Isso aí é um assunto para daqui a pouco, agora, o Kid Bengala não pode ficar desempregado, é só você pintar lá o seu conhecido lá, o, é esse de amarelinho, porque já tem aquela outra cor. Pinta de amarelinho e usa como cancela, meu amigo. Vai lá, arruma um emprego como cancela, que não fica desempregado, compadre. Arruma lá um emprego de carvalhão, que você não fica desempregado. O controle remoto é quando está mole. Vamos continuar a notícia aqui, para uhum. falar do Kid Bengala, que aconteceu com o Kid Bengala. Kid Bengala é demitido da Brasileirinhas após as eleições. Isso mesmo, gente. Já não chora, não chora. Eu sei, que estão... é, eu sei que vocês estão chorando. É só botar para cima, não chore, não. O ator pornô Kid Bengala estava entre os candidatos a vereador da cidade de São Paulo. Ele que se candidatou pelo Partido Trabalhista Brasileiro, porque esse homem trabalha muito. Olha como esse homem trabalha. Alessandro Fainaz, o senhor está chegando agora, fez os curativos, machucado aí, que o senhor teve, só caiu, não foi? Olha só, Alessandro Fainaz, nós estamos aqui no assunto do Kid Bengala, que foi demitido das brasileirinhas, que ele se candidatou a, a, a vereador lá em São Paulo e ele não conseguiu se, se eleger e ainda foi... É, é, demitido lá das brasileiras. Então, nós estamos aqui fazendo uma, um, um, um voto de solidariedade com o nosso Kid Bengala. O senhor continue prestando atenção para o senhor 
ficar sabendo mais, tá? É, é, o nosso querido Kid Bengala, Alessandro, ele veio pelo PTB, porque ele é muito trabalhador. Ele ficou entre as celebridades menos votadas com apenas 953 votos. O nosso amigo, que se candidatou pela primeira vez aqui em Vicente, não fez feio, né, Alessandro? Um orgulho para a gente, teve quase 2 mil votos. Irmão, depois vamos falar sobre isso também. E o encontro Kid Bengala, 953, virou, nome de um, virou número de ônibus. Após a derrota nas urnas, ele teve mais uma surpresa desagradável. Ele foi demitido da produtora pornô na qual trabalhava há anos. O peraí, rapidinho, rapidinho, peraí, peraí. Há anos com o ou com o que eu não tenho. É, 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 é. Ele trabalhava há anos e no ano dos outros, né? É, muitos anos, 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 muitos anos. Aí continuando. Isso, o ator pornô era contratado da Brasileirinhas, uma das maiores empresas do ramo do país. Tira o ramo da história, pelo amor de Deus. Em entrevista ao jornal Extra, ao jornal Extra, Cleiton Nunes, o dono da produtora, explicou os motivos que levaram à demissão. Ele disse que já não estavam mais trabalhando com o Kid há mais de um mês. Quer dizer, seu Kid Bengala, o senhor também ficou faltando trabalho para querer ficar distribuindo papelzinho pela cidade. O senhor não precisa disso, vai falar, distribuir. Papelzinho deve ter rolado na distribuição do papelzinho, que é comumente chamado de santinho, distribuição de preservativo também, mas o senhor gastou dinheiro no preservativo, no santinho, e não ganhou nada. Nem o Paulo, o santinho do Paulo, que o senhor ganhou. O senhor ficou na mão, e ficou na mão, hein? Ele já não estava mais se dedicando. A cabeça dele já estava na política. Qual delas, meu amigo? Meu Deus, olha, aliás, e, e, e disse que o Kid Bengala disse que já deu, ele não estava focado. Ele não está nos nossos planos, não. Quer dizer, porra, cara, aí você pegou, você deu uma amolecida no Kid Bengala. Aí quando você dá uma amolecida no Kid Bengala, vai ficar uma sucuri aí fazendo o que da vida? Chocolate. E agora, como é que fica a sucuri do nosso amigo aí? Que ficou mole o negócio pro lado dele. E aí, chocolate? E aí, Alessandro Failage? Como é que vai? Vai mandar pro Butantan? Vai, 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 vai levar quantos caminhões para levar a sucuri dele pro, pro Butantan? Para aposentar o negócio. Que é grande negócio, hein? Ai, fala para mim, não é? Tem uma cegonha. É. <risos> Situação triste, né? É. É. Situação triste. Agora é, é, ele tá vendo como o sistema realmente é pica, né? É, isso aí. É, agora ela, olha que tristeza. Tá, e, tem, e, tem, e tem um detalhe, ele, ele passou a vida arrebentando as pregas dos outros, agora está desempregado, né? É, é. Pois é, é. Na, na pandemia agora ele não vai ter mais o que comer, literalmente. Isso, olha aqui, olha que tristeza, gente. Ó, sem emprego e sem cargo na política. Aqui de Bengala disse que não pretende deixar o pornô. Você não pretende, mas eles deixaram você. Tá igual o Trump, né, cara? Tu tá igual o Trump, né? Eu nunca vou cuspir no prato que comi. Ah, não, tu não só cospe, não. Tu ah, faz não outras coisas. Ah, é, 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 tu só não cospe, não, seu sem vergonha. É, foi onde eu fiquei famoso. Espero poder continuar atuando. Declarou o ator de filmes adultos. Já é gratuito. Mentira, é, mentira. Que ele, ele, ele começou, ele, ele é famoso. Ele, ele era famoso quando ele era jogador de futebol. O nome verdadeiro dele é Marcos Assunção. Isso, Marcos Assunção. Agora vem cá, é. pô, gente. O cara que falou que ele é o quê? Ele é Vou ator de filmes adultos. Ele é ator de filmes adultos. Então, se ele é ator de filmes adultos, subentende, meus senhorizinhos e vovozinhos, não pode ficar vendo esses filmes, não. Porque vocês empatam aí, passam mal e morrem. Esses filmes não são para os senhores. Esses senhores estão dizendo aqui. Filmes adultos. Os senhores não são adultos. Os senhores são pessoas já daquela idade que tem que ter cuidado com o coraçãozinho para não fazer esse determinado tipo de coisa, entendeu? Mas tá é verdade que... Mão. Ele falou hum. que para ele se satisfazer... Hum. satisfazer, ele tinha que arrumar alguém, porque cinco contra um para ele cansava demais. <risos> cansava demais, você imagina? Esse eu literalmente... Do... Ó, esse literalmente só dava uma três, pipa, né? Quando chegava do três, já tava complicado. Na, na, é. na, na hora do ato, tu imagina o cara, ó, penteando a pipa lá em cima, lá. É. O cara soltava a pipa, literalmente, cara. Ele tinha que arrumar alguém para fazer o um serviço para ele, porque senão já viu, né? Agora, para completar o cardápio, eu fiquei 30 minutos sendo enganado aqui, porque você sabe que seu chocolate aprontou com o Neus, porque essa chocodita da Silva era ele, fantasiado, ele nos enganou. Agora, pior do que ele... É, você ficou desconfiado, o senhor foi averiguar, saiu do ar para averiguar. Só que vocês não sabem de uma coisa, pior do que o que ele fez com a gente, foi que o, quando, quando o candidato... Ah, ele... a internet do inferno. Quando o candidato vem com aquela história de um 7-1 engana todo o eleitorado, engana o povo, que é disso que eles se fazem 
valer, eles só estão aí para fazer isso, o pior é quando o candidato consegue enganar a si próprio. Olha o que esse canalha fez, esse sacripanta, esse burro Ronaldo aqui fez caminhada aqui. Candidato a vereador faz campanha com o número errado e só descobre na hora da votação. Olha que trouxa, olha que trouxa, olha que trouxa. Olha, eu nunca vi isso, o cara se enganou, entendeu? Aposentado de jambeiro, pleiteava uma vaga na Câmara mas perdeu votos com erro no material de campanha. Olha que tristeza. Quando ficou em frente à urna eletrônica no último domingo, o aposentado Alaor José Machado, estava faltando Júnior, de 63 anos, ele digitou o número que recebeu no Santinho da própria candidatura a vereador de Chambeiro. Esperava ver a própria foto ao digitar os cinco números. Mas o que viu foi a mensagem, candidato inexistente, olha só, foi então que descobriu que na verdade ele fez campanha com o um número errado na candidatura, olha que bandido, como é que um homem faz isso, cara, porra, cara, o que que esse homem deve ter andado com um papelzinho na mão para distribuir papel? Em quantos lugares esse homem parou para falar com as pessoas? E o homem vai lá, das lá, pessoas. Oh, 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 eu digitei o número e não era a minha cara. Como é que um cara faz uma sacrifantice dessa, compadre? Como é que um... Olha, cara, e quanto que esse homem gastou com esses papelzinhos? Esse homem gastou tempo, esse homem gastou dinheiro para chegar lá, para dar como candidato inexistente. A pior coisa para o ser humano é quando ele é inexistente. Porra, você ficar como um ser humano inexistente, cara, que vergonha não, pra ti. Eu tô cantando de novo. Eu fico imaginando, eu fico imaginando, ele gastou dinheiro nessa eleição. Agora, e o querido amigo de Vaz Lobo aqui, o Savério, que gasta dinheiro toda eleição e não entra nunca? É outro sem vergonha também, é, esses eu... caras não tem jeito. Mas o, o cara tem que mudar o nome dele, rapaz. O nome dele já acusa, você pega o nome completo dele, o nome dele é Savério Oliveto La Ruína. É. Porra, a candidatura sempre vai à ruína com ele. Agora, esse vamos raciocinar aqui. Desde que eu era criança, esse cara se candidato, ele não consegue entrar, rapaz. Agora, vamos analisar aqui, olha só. Quem informou a Laor sobre o erro foi a juíza responsável pela sessão. Não foi nem o VAR, foi a juíza. Foi a juíza. O VAR deve ter falado com a juíza. Isso, foi isso aí, Alessandro. Malagueta? Malagueta? é em... Informou a quem? A juiz informou a quem? Informou a quem? Ah, lá, lá, oh, 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 oh. E se ferrou, e se ferrou, aconteceu uma situação rara, eu digitei na urna e não era a minha cara. Ah, lá, lá, oh, 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 oh. Que se ferrou. É o fim do mundo, compadre. É o fim do mundo, cara. Olha aqui. O que a juíza chegou para ele e falou assim: Olha, o seu Alaú, é, o, o, o seu número foi checado. Identificamos aqui. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? O nome dele? Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
o número correto, eu acho que esse homem, o número correto era o 2, acho que esse homem nunca mais vai fazer o um número 2 na vida dele, quando for ao banheiro, ele vai fazer só um, porque o número mesmo era o 2, eles entraram com o número 3 quando fizeram o santinho, pô, presta atenção, é isso que sirva para vocês que querem nos roubar, que querem nos enganar na próxima eleição e nos fazer de trouxa, pelo menos confira o santinho de vocês, para não fazer isso que o senhor Alaor, qual é o nome dele, hein? O aposentado diz ter recebido do partido apenas uma remessa de santinhos e demais materiais de campanha. Usou essa remessa ao longo dos últimos dias e esperava contar principalmente com os votos das pessoas que disseram que iriam votar nele. Mais um que se engana, que quem diz que vai votar, vocês, têm, vocês ficam nessa boa ilusão, né? Conheço um que foi num, num condomínio com mais de 5 mil, não sei quantos moradores. Acabou a eleição no Rio de Janeiro toda, ele só ficou com 16 votos, para tu ter uma ideia. De... Eu vou contar essa história aqui, porque a pessoa já se foi, tá? De certa forma, o Alaor conseguiu identificar o que votariam nele. Entendeu? Isso, 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 vai, me torturem, me torturem. Isso porque elas procuraram ele para falar sobre o erro ou questionar se ele tinha desistido, já que não conseguiam votar naquele número. Porra, Alaú, você foi avisado antes pelas pessoas, antes delas votarem. Você fez vista grossa, cara. Porra, você. Olha, cara, você é muito. Você é muito. É, 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 você é muito inocente ou você é muito. É, Sei lá, acomodado, Alaô. Brincadeira, não. Olha, de acordo com os dados do TSE, o Alaô recebeu apenas seis votos. Olha só, seis <risos> votos. Seis <risos> votos. A Câmara de Jambeiro tem nove vereadores. O mais votado da eleição do domingo foi o Alan da Quitanda, do PL, com 283 <risos> votos. Porra, Alaô, o cara foi eleito com 283 votos e você só conseguiu seis com o seu santinho com o número errado. Agora, vai se o seu santinho está certo você poderia ter até mais votos que esse cara aí conseguiu rapaz, entrar. Olha lá. Rapaz, olha lá. No meu concurso, hum. no concurso de humor que eu participei, eu tive cinco vezes mais votos que esse cara aí que foi o mais votado. Porra, ele te roubaram, que eu lembro. Você ainda foi roubado. Você lembra que você ainda roubaram, foi roubado. Roubaram, 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 foi roubado que eu estava lá. Cara. Foi roubado. Eu sexto lugar, Entendi. pra ter ficado entre os três primeiros, pô. Porra, Alaú, vê se tu não dá bola na próxima eleição, não, Alaú. Pô, fim do mundo, né, cara? Faz isso, não. Agora vamos Pedro, falar de outra... Quem é que, quem é que, não, quem é que não pode dar bola na próxima eleição? Vai lá. 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 Tem um, um, um áudio que eu queria passar rapidinho, e uma hum. mensagem ao, ao nosso Kid Bengala, que foi demitido. Vou rodar rapidinho. Ah. Pera lá, você vai mostrar ele agora. Olha, tu vai arrumar ele, rapaz. Pelo amor de Deus, não vai botar uma cadeia, não. É áudio, é áudio, é áudio. Ah, bom, que susto, irmão. Chega. Pode <risos> ficar. É. É, já entendi, já entendi, é, sua, já entendi sua mensagem, qual foi. Eu ouvi o presidente aí, parece que... É, 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 o Kid Bengala, ele, na verdade, ele era enfermeiro, ele estava aplicando a injeção na moça aí, nesse áudio. Isso. 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 Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, você não vai ouvir. Ô, Pailás, ô, Pailás, já que você falou em injeção, será que o Kid Bengala vai ser responsável para é, aplicar a, a injeção contra o coronavírus? Ah, Oxe, meu Deus do céu. Problema não é injeção, tá meu. Problema não é injeção, é o tamanho da agulha é. e da seringa. Vamos é. agora aqui para a próxima notícia é. aqui. É, vamos para a próxima notícia aqui, que é da mulher. Olha aqui, a jovem que viralizou ao fazer bifes em torradeira e almôndegas em cafeteira. Tá igual, olha, Sandra, a gente tenta fugir disso que a gente já combinou, não vamos mais ficar falando dele durante os programas, não vamos mais ficar levando ele para a rádio, porque a gente fica deixando o nosso amigo mal. Mas isso aqui, isso aqui que essa menina fez, ela faz os bifes na torradeira e, e, e faz mais o que aqui? Além dos bifes na torradeira, essa faz almôndegas na cafeteira. Tá igual a quem, hein? Não precisa nem dizer com quem parece essas histórias. Tudo é trocado, né? É, 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 é. é aqueles aniversários que a gente... 
Isso, aqueles aniversários é. que a gente costuma aí, que é tudo errado, né? O refrigerante aqui, o salgadinho é frio, coco. isso. É, Chogonofe de coco, bolo de carne. É. é refrigerante, é, refrigerante quente, salgadinho frio. É, e ele, um... ele, ele no, no auge dos seus 56 anos, coloca a vela de 28. Isso, não, e teve um, é, e teve um aniversário e dele que eu... Anos atrás, pô. O aniversário dele que eu fui, que deu mais gente... Foi o aniversário que a vela foi enorme, o bolo pequenininho. Tudo dele é o contrário. Esse Meu cara, Deus tudo Deus dele Deus. é o contrário. Tudo, tudo dele é o contrário. Então, eu quis, quis fugir, mas tivemos que falar dele aqui, esse sem Acho vergonha. Ele deve, ele deve cozinhar ovo no, no micro-ondas. Né? E ontem é. eu, eu, estive, eu estive com ele no mercado, ele me encontrou, aquela indumentária de sempre, de apicultor, né? Foi pagar a, 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 caixa, a caixa do mercado, tudo em um... Quanto deu? Ele falou, quanto deu? Ela já olhou com a cara olhando para a cara dele com desânimo, aí a mulher olhou para Quando a mulher ficou, olhou para o visor do caixa, eu estava atrás, e ele falou assim, quanto deu? E ela olhou para o visor do caixa, olhou para a cara dele, quer dizer, e eu não entendi porque a caixa fez aquilo com ele. Meu amigo, ele me puxa um saco cheio de moeda para pagar. Imagina como é que foi. Como é que foi? É só isso, isso aí é pinto. Isso aí é pinto. Tu vai ter tudo em casa, né, cara? Isso aí é um espetáculo gigante, né? Tá aquele desenho, super gêmeos ativar a forma de uma aniqueleira. Né? É tudo sair daí desse, desse quarto, tô falando. Vaguinho, puxa a cafeteira aí, Vaguinho. Ah, tem que puxar uma cafeteira. Tem que puxar tá cafeteira. Na rádio. Eu quero ver você fazendo, tá na rádio? Tem uma torradeira aí pra você fazer um bife aí na torradeira? É, o problema é que se eu pegar a... Cafe... a, a, a... O, o, a, 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 a torradeira, o sair da tela vai, vai perder a conexão, mas tem sim. É, agora vamos ah, falar o que é essa... Eu já, já agrelei frango na sanduicheira, isso aqui eu já, é. eu já fiz. É, tudo bem, mas olha o que essa garota portalhona. Que abre e fecha aquela elétrica. Pois é, me enfia. Ah, ah. Bota o um frango ali e fecha, fui bonito. Sim, embora, sim, né? agora, é, mas ninguém faz o que essa garota portalhona fez. Olha o que essa porcaliete fez. É. É, ela faz o seguinte, olha aqui, se você tem uma torradeira elétrica em casa, tudo bem, mas é, o que você prepara na torradeira é torrada, né? Mas ela não, 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 não. Semana passada, uma jovem viralizou nas redes sociais após postar um vídeo no... Vou falar o nome, tem que falar o nome do negócio? Pode falar? Pode, pode, TikTok, pode. ela prepara bifes numa torradeira. A carne ficou até bonita e suculenta, mas Juliette sofreu uma enxurrada de críticas classificando o método como nojento e sem bom senso. Não é para menos. Além de anti-higiênico, o processo não permite que a pessoa faça a limpeza adequada do aparelho, exposto à possível contaminação por carne crua. Então, ela pega a torradeira da carne, a torradeira dela para colocar carne, para fazer carne assada na torradeira. Olha só, bife, bife. Depois do bife na torradeira, Juliette voltou a atacar com outro vídeo no TikTok, preparando desta vez almônegas com macarrão e molho de tomate numa cafeteira elétrica. Cafeteira é para tomar café. Ela usou a cafeteira para fazer almônega. Agora eu fico imaginando essa mulher. O que, que ela deve fazer? Ela deve fazer o número 2 na máquina de lavar e, 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 e lavar roupa no... no... No vaso não, sanitário, não, é isso que essa é. é isso que ela faz, porra, porque deve, deve acontecer isso também. Ô, oh, mulher, caga no bidê. isso deve fazer isso, sim. Isso também. Agora tem um cara aqui que tá. Olha que coisa triste! Festa do esterco celebra o fim de festival religioso, religioso em cidade indiana. Você já deve ter ouvido falar do festival La Tomatina na Espanha. Lá, milhares de foliões fazem festa de tomates pelas ruas de Bunhol. Na Índia, ocorre um festival semelhante, só que sem tomate. E com esterco de vaca, animal sagrado por lá. Os moradores do vilarejo de Gumatapura realizaram esta semana a Goleraba. Goleraba. Guma Tapura, Guma Tapura, eles realizaram a semana no Core Rapaz. Guma Tapura, ou tá... É, deve estar pura, eu pior é isso, o nome do outro negócio aqui, ó. Gore Rapaz. A, a Gore Rapaz, que não é nada a ver com o Gore Rabib, que não é comprado no Gore Rabibs, 
Agora é raba, não é nada mais, nada menos. O Wagner Leite pode abrir essa torradeira aí para botar, para botar o que eu vou falar aqui. A festa do esterco. Olha, Wagner Leite, só tem a torradeira com o esterco dentro. Marcando o fim do Diwali. Importante festa religiosa hindu, apesar dos alertas por causa do Covid-19. Quer dizer, a Índia está registrando um caso de covid Fora do comum, eles participam para ficar atacando um, ficar atacando cocô no outro e a Covid junto. Todo mundo. É o Covid. Todo mundo. Covid. A, a, a aglomeração, Covid, entendeu? A Covid. O Wagner Leite lá, botem, botem o, o seu esterco aqui, abre a torradeira e sai quentinho. Olha o que eu falo para vocês. É uma Você desorganização de total. De aliás, eu, queria, aliás, eu, queria, de eu, queria, eu queria aproveitar, eu queria parabenizar o meu amigo Wagner Leite, que vocês podem perceber que a cor da torradeira é da mesma cor da minha indumentária. É, foi. Foi, foi doação. Ganhou, e... na, é, ganhou na macumba. Isso. Marca. Essa torradeira representa o nosso partido, a é, nossa doutrina é. afro-comunista. É, é, é. Então, é, é, é. Aquela macumba que o Wagner reclama que tem perto da casa dele, foi lá que ele ganhou essa torradeira aí. Ah, não, foi não. Essa torradeira sempre será vermelha. Isso, é uma torrada, é uma torrada edita que ele está segurando. É, entendeu? É. 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 Uma... é. Agora, saindo de um assunto, vamos ao outro aqui, que um político come peixe cru para por fim a teoria da conspiração sobre o Covid-19. Olha o desespero <risos> das pessoas, cara. Olha o está chegando o desespero. O cara comendo peixe cru. Porra, cara, o que o Covid fez. O Dilipe Uedarachis come peixe cru para por Mas fim é a é teoria. Como é que é o nome do puto? Dilipe Uedarachis. É, é, parece, parece um peixe fritando o nome desse bicho. Não parece um peixe fritando? Mas aqui, o... Dilipe Uedarachis. É, é, Uedarachis. Ele come peixe cru para por fim a teoria da conspiração nas redes sociais do Sri Lanka. O povo fofoqueiro. Um político do Sri Lanka comeu um pedaço de um peixe inteiro e cru para por fim a uma teoria da conspiração que havia se espalhado no país do Oceano Índico. Fala de novo, de nome. De Lipe Uedararash, que já foi ministro da pesca degustou a carne do peixe diante de jornalistas que participavam de uma entrevista coletiva em Colombo, a capital Colombo. do país. É o pessoal lá, o pessoal dando entrevista, parece ele comendo peixe. Ele comeu, ele comeu, peixe, ele comeu peixe com a boca Colombo? Não sei que, como é que ele comeu esse peixe, meu amigo. Olha, cara, é... Olha, é maluco para tudo. A venda de pescado caiu drasticamente no Sri Lanka após a teoria. E deve cair mais ainda depois que esse cara comeu o peixe. Deve ser uma visão do inferno ele abrindo a boca para comer o peixe. Ele afirmava que o consumo de peixe estava por trás do avanço da Covid-19 no país. Disseminar-se pelas redes sociais. Redes sociais, Caraca, né? Rede maluco, Eu estou falando para você. Fala. Rede social é perigo. Rede de pesca social. Corvina virou Covida. Corvida. É. Olha aqui, ele diz aqui que o nosso pessoal da indústria pesqueira não consegue vender seu pescado. Ele disse que trouxe aquele peixe para mostrar às pessoas. Ele está fazendo um apelo ao povo deste país para que coma peixe. Agora imagina ele na frente das <risos> câmeras comendo peixe. <risos> Porra, vamos comer peixe, peixe. Não é com não, cara. Que desespero. Não tem um medo. você imagina esse camarada com esse nome falando com medo do peixe. É, é. Vai dar Vai dar Come peixe. Não. Come peixe. Não, e, e tu vê o desespero dele que ele diz assim: Não tenho medo, não tenho medo. Você não será infectado pelo coronavírus. Eu fico horrorizado, Alessandro. Eu fico horrorizado. Disse o Edararash, segundo a rede News First. É, aí eu tenho que falar. Eu tenho que falar o nome desse cara de novo aqui. Eu vou falar porque está escrito. Eu vou ter que falar Alô, porque está escrito. Dilipe, o Edararash, 
comeu peixe cru para por fim a teoria da conspiração nas redes sociais do Sri Lanka. De Lipe Wadararash fez isso. O... É, tá repetindo. O peixe é o principal item do cardápio da. Porra, tem que ler aqui. Felipe de Lipe Guadararach com meu peixe cru para por fim a teoria da conspiração nas redes sociais do Sri Lanka. Vai aparecendo Marlene. O peixe é o principal item do cardápio da grande maioria da população do Sri Lanka. Apesar do grande temor da população, o quadro de Covid no Sri Lanka não é grave. 66 mortes desde o início da pandemia, para eu ficar falando... Porra, é de Lipe o Adararach para ter morrido só 66 pessoas. Quer dizer, olha o desespero. Só morreu 66 pessoas. O país tem quantas pessoas, hein? Porra, só morreu 66 e graças a Deus que não morra mais ninguém. Deve ter 98 a próxima. É por isso que eu falo, por isso que eu digo hum. esse negócio de primeiro vamos ver a saúde. Minha economia, minha economia depois não dá certo. Olha, tá vendo aí, ó? Genocida! O Genocida! O O xixi. O O O O O O e você, Baixista. tá pensando que você é o quê? Sou comunista? Comunista, vermelha. Genocida, fascista, vermelha. Racista. O jogo do, jogo do Flamengo foi ontem, pô. Não é pra tu vir assim, não, pô. Isso. Pensando que Vai o de... jogo do Flamengo foi eu... ontem, tá ok? Eu, eu adoro Lindas, quando acontece isso. Lindas negras importam. Isso, a senhora tem que falar isso é, mesmo. É isso hum. O que, que o senhor vai dizer? Lindas negras importam. Toda Isso aí. Eu, como homem e como presidente da República, eu sou daltônico. Isso. Existem homens bons e homens maus. A Isso. cor da pele não o importa. O seu vice-presidente, aquele tal de, aquele tal de Mourão, que quer, puxar o, que quer puxar o seu tapete, me vem, me vem a mídia, me vem a televisão, todos os canais, TV Globo, Bandeirantes, ele tem que dizer que não tem racismo no senhora, país. A senhora, a senhora tá certa. Certa. A senhora, a senhora antes de vir... A senhora, hum. antes de vir se expor no, numa rede social, lembre-se que a, ao ir para a cama com seu marido à noite, lembre-se de limpar o rosto para tirar os pelos cubianos. Parabéns! Rosto. Isso aí, presidente. A senhora vai deixar? Isso aí, mexer de pelo no rosto. <risos> Vocês estão vendo o tá nível todo... que esse senhor... O nível Todas as badalhocas do Pitanga, cara aí, ó. Estamos aqui discutindo política. Hum. Não posições sexuais, mas posições de nada, gente. Estamos curtindo aqui o comunismo, o socialismo. Okay. Entendeu? Tem que tirar, tem que tirar as senhor, badalhocas do rosto aí, tá ok? O senhor, tirar as o, senhor, aí, o senhor não honra as calças que o senhor veste. Não. Entendeu? Oh, 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 foi eu, feio, fico feio, imaginando, eu fico imaginando o que, o que a Michelle sofre com o senhor na cama. Ei, Michelle Obama? Ah, ah, tá, é outra Michelle, sim. Tem outra Michelle, é outra, eu esqueci. Eu fiz confusão. Você tá afim de sofrer hum. comigo também? Isso! Isso! Porque é o seguinte: o Pitão não vai gostar, não, hein? Senhor, a senhora tá imaginando tem... o que eu faço na cama, tem... o Pitão não vai gostar, Deixa não. Eu falar. O senhor não tem condição moral, o senhor não tem condição social pra ter uma mulher igual a Michelle Bolsonaro. Isso. Ela está com o senhor só por interesse. Agora, Isso. eu não, eu não. O meu piranga está comigo por amor. Isso, porra, por amor é novela. Ô, oh, vai deixar, por presidente? Amor. O Paguinho vai fazer na pipoca aí, Paguinho, que a gente vai. Não vai. Faz a pipoca aí. Eu te fazer, cara. Paguinho, eles que. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, já que ele está falando de novela, ele é o que eu vejo do vampiro. Oh, se, oh, se o senhor não fosse presidente, o senhor, o senhor não pegava nem a erundina. Hum, aí não, aí não. Oh, Vaguinho, vou até tampar oh, meus ouvidos, Vaguinho. Não quero ouvir barulho, não. Eu apareci aqui porque, como eu disse no meu discurso anteriormente, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. E se a gente tem que ter pólvora, tem que ter canhão. Eu vim pra lá e já de um canhão. Achei um aqui em cima, porra. Os dias, os dias do senhor, os dias do senhor estão contados. Os dias do senhor estão contados. Eu garanto, com os meus orixás, com as minhas guias, que o senhor não acaba esse mandato. Por bem ou por eu mal. Eu acabo. 
Vai fazer o quê? Vai reunir o seu mandato. Vai acontecer. 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 Vai acontecer algo muito ruim, senhor. Estou sabendo, vocês estão se reunindo com o movimento, olha só. Vocês estão se reunindo com o movimento esquerdista revolucionário das Américas, o merda. Vocês estão não, nesse senhor. movimento. E aqui não, no Brasil senhor. é o tal do, do movimento do Unido de Luta Armada, o armado, Mula. É isso aí. Só tem Esse, merda, merda é e Mula movimento. pra cima de mim. Fazer o quê, né? Pô, aí, não, mula quando faz é. merda é um problema. Mas a minha guerra não tem um canhão, pô. Daqui é Mula. Somos mula sim, mas quem come capim são vocês. Vocês são gado. Vocês são gado. Isso, isso, isso. Eu vim recrutar o canhão, né, pô? Vocês estão assim, aí, vocês tiro, estão tudo tá cagado. Vocês estão tudo cagado. Olha o boca de cabelo. Isso. Pelo de sanga. Você está achando, você está achando. Ah, é, você vai dar uma ideia. Vamos, vamos voltar por cima. Vamos voltar. Aqui tá lá, Balbúrdia. Na, 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 na próxima eleição, na próxima eleição, eu vou ficar quando eu faço. Quando eu, faço eu, vou ficar, eu vou ficar por cima de você. Vai ficar por cima? Porque se ficar por baixo, vai descer a pólvora. Não, não, não. O pessoal tá aí agora, tirando essa onda, tirando essa flauta aí, porque o senhor está lá no poder. Porque o senhor tem tudo na mão. O senhor tem tudo na mão. O senhor tem a dominação. Mas eu vou ficar por cima de vocês. Não fica tirando essa marra aí, porque eu tenho que ficar por cima de vocês. Não fica tirando essa marra aí, porque eu tenho que ficar por cima de Não fica tirando essa marra aí, que você vai sair por bem ou por mal. Pode completar a frase? Pode, Pode completar a frase? Bem Eu mal. Tá um de grão, Pode vir. Bem mal, né? Tem uma frase aí para completar. Eu quero saber o seguinte: quando é que o Carluxo vai sair do armário? Quem é Carluxo? Fala, Buzeiro! Quer saber quando o Carluxo vai sair do armário? Tem armário para Carluxo sair, não, porra. Entendeu? Lá, o Conga tá de Gretchen. O Conga tá de não, O Conga tá de Gretchen. Entendeu? Vocês podem vir com seus é. bolsonaros todos. É, cara, que história é essa aí? PT, nós temos a nossa história, nós temos a nossa militância, a nossa militância que jamais nos deixa na mão. Que todos sabem que a presidenta Dilma Rousseff foi um golpe, foi enfichada por interesses Não, senhor. Não, não. Isso é uma anta, isso é uma anta, isso é uma anta, isso é Tá, mas a presidência. Vou precisar de você. Ah, o senhor jamais ganharia de, de ser uma... presidente se não fosse esse golpe sórdido realizado ah, pela, pela sua mídia. <risos> a rede social, pô. Tô precisando de você. Tô precisando da, da, da Dilma. Tô precisando da Jandira. Tô precisando da Gleise. Tô precisando da... da a Gleisa da, 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 tem que vai, a Gleisa tem que vai, a Gleisa tem que vai. Tem que vai, tem que vai. Erundina, Erundina. Puta que eu parei, eu Erundina, Erundina, Erundina. Eu tô precisando da Erundina também... Pra... Mas sabe não, que eleição não, não. é mistre... Vem cá, isso é mistre em fantasma? É isso que o senhor quer fazer? Não, não, não é isso. Concurso mistre em fantasma? É o quê? Hum. Nós estamos nos preparando para um possível conflito com, com, com o BD, o BD lá dos Estados Unidos, lá que disseram que foi eleito lá. Ah, o BD, o BD. João BD. É Biden, seu ignorante! É Biden! O senhor está vendo que as... O, o senhor é está vendo que as coisas estão mudando. É Biden, o senhor, é Biden, o senhor, é Biden, o senhor é amiguinho, é Biden, o senhor é amiguinho que eu lá. Português, o, senhor, o seu amiguinho lá, o Pato Donald, ó, oh, tomou na eleição e você vai ser o próximo a... O que o meu amigo... O povo está acabando. Hoje é o dia. O povo Hoje é o dia do açucareiro. O, o povo está acabando. <risos> tá o senhor tá na presidência é o verdadeiro fake news. É o meu caso de família. <risos> Essa mulher já foi tudo. Essa senhora já foi. Eu falei o nome dessas senhoras todas, porque como o, o, o outro comunista lá dos Estados Unidos está querendo Sim. invadir nós aqui, estou precisando de hum. canhão para dar tiro nele, porra. Por isso que eu estou recrutando essa canhãozada toda aí. O senhor, o senhor, o senhor fica lá, lavando as botas do Trump, o senhor, o senhor, o senhor se ajoelha, o senhor se ajoelha aos, aos americanos, ao império americano, eles ficam dizendo por aí, vai pra Cuba, pra Venezuela, o senhor não sabe como é que Cuba é, o senhor não sabe como é que Venezuela é. 
Entendeu? Vai pra o senhor vai que... O senhor tá pensando que o senhor não sabe. O senhor não sabe que Cuba é um projeto espacial, que é o Cuba lançando. É o Cuba lançando. Isso. Eu não tô falando muito, não, gente. Eu tô com dor de barriga. O Cuba lançando vacina tá lá, o Cuba lançando vacina pra cá, tá certo. Isso. Agora, que moral, que moral o senhor tem? Agora, eu fiquei sabendo que tem um país da América Latina que Cuba vai lançar uma vacina. Já vai ver Cuba lançando no Peru a vacina de 2019. Não é isso? Não fala essas coisas que eu lembro do Pitanga. Meu Deus do céu, não fala isso não. Aí você me quebra, faz lá. Meu Deus do céu, é quase em Peru, meu Deus do céu. aquela deputada que matou o marido e pronto, sabe tudo. Ah, pô, delícia. É, eu te... Aliás, queria mandar um abraço pra ela, entendeu? Oh, ela oh, oh, entendeu? Oh, chocolata! Chocolata! Sim, sim, tá, tá mais pra. Tá mais pra troglodita! Tá mais pra troglodita! Ô, oh, chocolata, é o seguinte. Mas o senhor é me tira do céu! Não, não, tira o terra o quê? Não, não. Tira o terra o quê? Não. Hoje não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje cada vez. Agora! Me diga o senhor, me diga o senhor, por que o senhor fica discutindo com o João, com o João Dória sobre vacina? Por que, por, que, por, que, por que o senhor sabe de vacina? O, o senhor, por acaso, é médico? O senhor é infectologista? O senhor, por acaso, foi doutor da vida? Entendeu? O senhor foi, o senhor foi veterinário, por acaso? Se o Dória terminar a vacina chinesa, eu tomo com gosto. Eu tomo a vacina com gosto. Vai tomar em Cuba. Vai, vai tomar em Cuba, vacina. Toma em Cuba, toma picadura, toma o que você quiser. Ah, vacina, cara. Mas, mas o projeto de Cuba lançando no Peru, você não vai querer tomar no Peru, não? Vai tomar em Cuba mesmo? Toma, toma, toma o que quiser. Eu tô, tô acostumado a tomar do Pitanga, então tá tudo certo. <risos> Impressionante, impressionante. Olha só, agora, olha só. agora tem uma coisa aqui. Eu falo, eu falo, eu falo, olha só, estamos aqui discutindo há quase meia hora e o mediador não faz nada. Não pede tréplica, que hoje tem um calmo, não pede comercial, não oferece água pra gente. É um incompetente esse mediador. Agora é que ele vai oferecer água se ele tá na casa dele, porra. Não tem como. Tá pior, é, tá pior, tá pior do que aquele Carlos Adreas que fez o debate do primeiro turno, horrível. Não sabia nada. Pô, foi até chamado de tapioca aqui. Olha, meus amigos, que debate. Tá vendo? Tá caindo meus cabelos aqui, o senhor tá me deixando estressada. Não tá caindo meus cabelos não, tem uns penteiros do pitanga que tá na tua cara ainda aí, ó. Tá bom. Olha, olha, olha. Agora, agora, agora vocês, vocês me deixam, eu preciso agora, eu preciso dar uma relaxada, entendeu? Eu tô muito ah, pensando, eu tô rouca. É, o Carlos Malagueta, continua aí, por favor. Pombo Correio Belga é vendido pelo preço recorde de 10 milhões de reais. Kim é exibida durante leilão, arrematada por 10 milhões e 300 mil reais. O nome dela é New King e vale 10 milhões e 300 mil reais. Este foi o valor pago pela fêmea de Pombo Correio em leilão terminado no último domingo, 15 de novembro, dia da proclamação da República. A ave criada na Bélgica foi comprada por um fã chinês da, Cal... da Calumfo... Ah, olha aqui o chinês, quer dizer, ela foi comprada pelo um fã chinês. Por que, que um fã chinês da calumbofilia quer um pombo fêmea, hein? 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 É, o leilão foi feito na Casa de Leilões Pipa. Casa de Leilões Pipa, dedicada a pombos correios de competição. Chegando ao fim de duas semanas de lance com dois compradores chineses disputando o grande prêmio, 
contou em New York, poxa, eles disputam com eles mesmos, eles não gostam de perder. Eu nunca vi um povo para não gostar de perder. Olha, eles estão ficando insuportáveis, até pombo, cara. Olha, eles estão nojentos. Uma raça nojenta. Pode vir aqui me prender que eu não tenho medo de vocês, não, hein? O valor Pegue final superou... o pombo agora! Facilmente o valor ele superou facilmente o recorde antigo pago por uma ave da espécie. O valor antigo era de 8 milhões. Nossa. O anterior detentor do recorde era Armando. Olha o nome do pombo. Era Armando. Imagina esse bicho Armando que vem lá de cima na tua cabeça. O, o, o Armando, ele era considerado Luiz Hamilton. Olha, o Luiz Hamilton dos pombo correu. Olha, nem Sedex. Ele entregava esse Armando, ele entregava... Barrou o pombo duro do desenho lá da, da, da esquadrilha Abutre. Disputado igualmente. Porra, olha aqui, o Armando, há dois anos atrás, ele, ele também ele foi arrematado com 8 milhões, mas o Armando também foi disputado por dois chineses. Olha, os chineses adoram, os chineses gostam de pombo mesmo, cara. Olha, mano. Vamos lá, pô. A tradição das competições de pombos está enraizada na Bélgica, Holanda e na França. E julgava-se em declínio, pelo menos até o interesse asiático ter ressuscitado o negócio. <risos> Olha aqui o que eles dizem. Eles dizem que o valor é inacreditável. Porque New King é uma fêmea. Armando é um macho. Olha a discriminação, pô. O nome... O nome a, o Armando é... é... Armando o quê? Tem que ser macho mesmo para armar, né, cara? Que senão vai dar para armar o pau da barra. O Armando aqui é isso. Disse o, quem? O, disse quem? É, o, é, quem disse isso foi o Nicolas Giselbrecht. O nome de biscoito quebrando, é. Você vai, você vai, vai, Olha, vai tentar... Deixa eu te uma coisa. Ah, será que o, o Nizel Brecht vai trocar um pombo por um peixe do Dilipe Guadararache? Vai, é porque é um espirro e o outro tosse. Olha que coisa. Olha o nome do cara. Você, você tá saindo. É, 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 você tá saindo na encolha. Eu, um, eu vou dar um pulinho ali fora no botiquim, que eu vou aproveitar que a madame tá dormindo. Entendeu? Mas só que o garotinho deixou um biscoito no chão. Aí, aí você pisa num biscoito. O fundador e presidente da pipa. Normal, pipa, pipa que eu saiba, meu amigo, é carro pipa, é pipa de você ficar soltando. Normalmente, um macho vale mais do que uma fêmea. Claro, tem torneirinha, porque pode produzir... Machista! Mais... É, machista, porque ele pode... Ele, ele disse que o macho vale mais, que pode produzir mais descendentes. Mas para produzir mais descendentes, seu imbecil, tem que ter uma fêmea, né, ô imbecil? A mãe é que sofre. É, não se sabe se o comprador não identificado foi o mesmo que arrematou Armando que ainda está vivo. Olha, chocolate, o Armando ainda está vivo, o Armando por aí, o Armandinho. Descendentes é. dos dois poderiam valer uma fortuna. Outros pombos correios foram arrematados no leilão, que movimentou cerca de 38 milhões. Agora, o que, é que negócio é isso, o Alessandro Farag? De pombo correio. Será que eles trabalham nos correios, botam camisa, camisetinha amarela e saem correndo por aí com com a bolsinha para entregar a correspondência, é isso que os pombos correios fazem? Ou eles colam selos? Te garanto que a correspondência chegaria mais rápido que a do correio aqui do Brasil. Pô, com certeza não chegaria. Ah, Olha, com certeza que vai chegar, meu amigo. Com certeza. Vai, vai chegar. Agora... Vai chegar, meu amigo. Eu nem chego, né? Fala uma coisa. Ah. Até onde eu sei, esse negócio de pipa, pombo e tudo mais, pipa ah. aqui no Brasil, a, a, a linha da pipa corta o pombo, quando o pombo cai, o pessoal pega de pena e assa para comer, né? Show flango, show flango, show flango. Show flango. Show flango. Show flango. Agora, agora, o pombo já sou flango, eu não sei porque que esse pessoal fica reclamando quando vai na, na pastelaria do China e come lá. Ei, nossa, que pizza. Eu não sei o que isso é Eu vi. <risos> Ah, o negócio aí. Ei, é coxinha de pombo! Vai tomar tudo! Isso, no sacode aí, vai! Tu sacode aí, vai! Tu, tu mata a pombo na foto, tu passar e vai reclamar que a gente não faz coxinha de pombo! Porra, só na boa! Vou chamar o apóstolo Arnaldo aqui, hein? Vou chamar Sim, o apóstolo Arnaldo! Isso! Isso! Ah, é, isso. Falo, Meu irmão, essa geração! Que lá no perice do caralho! Vou falar o resto! Né? É. Oh, pelo amor de Deus! 
Agora, o, senhor, o senhor suspendeu o braço aí, olha, só faltou a árvore de Natal, porque a lagoa está aí presente, só faltou a árvore de Natal. Olha a árvore, cadê a árvore de Natal? Cadê a árvore de Natal da lagoa? Opa, cadê a árvore de Natal da lagoa? É aí, para finalizar... Oi, fala. Tem outro, pô, ali, um Peraí, peraí, agora, agora quem está falando aqui é o, é o, é o chefe, olha só, Malagueta. Para a gente poder agilizar aqui o procedimento, essa lista enorme aqui de candidatos... Gente... Já vi isso, já. Não, para não ficar cansativo, vamos lá para a hum. última, última lista, que é só do Rio de Janeiro. Podemos, então? Ah, Rio vamos. Do Rio de Janeiro. Podemos. Então, também... tá muito chato, não está muito chato. É, podemos, que também é nome de partido. Então, olha aqui, Rio de Janeiro. Olha aqui, os campos... Isso aqui são os candidatos bizarros antes das eleições. Agora nós vamos falar deles aqui após as eleições que já foram aí finalizadas. Só haverá mesmo para o candidato a prefeito, né, na nossa cidade, mas os, os vereadores já afindaram. Então, vamos falar aqui daqueles do Rio de Janeiro que não conseguiram êxito também com os nomes bizarros. Olha aqui, o Adilson Ribeiro de Jesus, o Salim Solução Amor no Coração do Avante, ele teve 89 votos. O Joaquim Correia Rodrigues, o Joaquim do Queijo, Ovo e Pão, lembra dele? 73 Sim. votos. Regina... Regina <risos> Célia Sequeira. Peraí, 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 peraí. Fala, fala isso, fala, fala isso. Jo Joaquim do Queijo Ovo e Pão, se eu lembro, lembro não. Não, não lembro. É. Eu... Não, o senhor não estava presente no dia mesmo, agora que eu lembrei. Olha aqui, a é. Capitã Cloquino, Alessandro, que é a Regina Célia Sequeira, 80 votos. Cristiana Rosa Clemente, Cristiana, mãe dos 10 reais, essa pão dura aqui, teve 211 votos. O Elton Vaz. Né, tava lá. Olha aqui esse safado aqui. O Elton Vaz Pereira, o Frango Bombeiro. O Frango Bombeiro teve uma, um, uma votação considerável. Expressiva, expressiva. 837 votos. A Jane Cristina de Souza do Espírito Santo, a Jane do Ovo, 180 votos. O ah, essa aqui eu vou acabou... ter que falar. O próximo eu vou ter é, que falar? Pode... Ah, Manda bala lá. Pode falar o senhor, por gentileza. Você quer dizer o cara aí? Pode falar. O nome do cara? Nilson da Cruz Rolão. É. Luz Sim. Tapete. 97 votos. Aí o, o cara omite o sobrenome, que é Rolão, para se candidatar como Tapete. É, mas o Tapete Quem é para esconder fala? o Rolão dele. Pois é. Se ele se candidata como Rolão do Tapete, pode crer que ele ia ter muito mais votos que ele. É. Ou então, é, ou então, é, ou ele então se candidatou, ele se candidatou com o nome de tapete para esconder o rolão também. Tem isso, é, tem é, isso. É, pode, 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 pode desenrolar um tapete, vai aparecer. Vai desenrolando, é, aparece é, o rolão lá para é, contar a história. Se eu for eleito, o rolão vai aparecer. Aí o pessoal. É. Tá, Agora tem aqui o. Rolão neles. Olha aqui, ó, o Marco Antônio rolão Oliveira Rodrigues. O Marco Antônio Oliveira Rodrigues, o mais velho do mototáxi. O que, que eu tenho a ver com isso, se você é o mais velho? Tem aqui o Osmar da Silva, o Osmar do Megafone. Olha, isso aí é parente do Tarcísio. Deve Tem ser aqui o Pamonha, daqui de Vicente Carvalho. Que não é, é, Pamonha. Pamonha, Pamonha, Pamonha. É, só que quando você chega lá, não tem pamonha nenhuma para você comprar. O Pamonha é ele que está falando lá no Megafone. É. Pamonha, vai lá. Fala de novo, Pamonha. Vai, Alessandro. Ela é pamonha, pamonha, pamonha. Ela é pamonha quentinha. Ela é pamonha quentinha e com leite, meu filho. Ela é pamonha quentinha. O pamonheiro aqui de Vicente, aqui, quando, ele, quando ah. ninguém estava comprando pamonha nele, ele começava a berrar no megafone. O pessoal ia. Porra. O pessoal queria conhecer. O pessoal queria conhecer ele por causa do berro. Falou, pô, quero ver a cara desse maluco. Aí comprava pamonha com ele. Ah, mas, fala, o povo gosta de... mas o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser sacaneado, cara. Não tem é. outra. Eu quero dizer, a pamonha, a pamonha, a pamonha, a pamonha. Aí ele passava assim, ninguém comprando a pamonha. Daqui a pouco ele pegava o megafone e falava, a pamonha! É, 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 eu lembro disso, eu lembro aí, disso. Eu ia no carro dele, aí o carro dele enchia. Todo mundo queria conhecer o cara que deu o berro no megafone. É, aí, o povo ficava, é bobo, ficava... cara. Aqui, ó, o Oswaldo Voitusque Cláudio, Oswaldinho Pato Roco. Esse não grita no megafone. 133 votos. Eu conheço o Sandro, velho. Ah, esse aí. Eu não conheço mais nenhum, não, velho. É, vai, fala. Mamãe, eu quero creme crack. Pode falar aí. Eu quero creme crack. Isso. Aí também nós temos o Charles Laurindo de Souza Gomes. O Charles Homem-Aranha. Meu Deus do céu. Isso aí subiu pelas paredes porque só teve 155 votos. Acabate só. Tava apanhar. 
Aí tem aqui, ó, é, oi, tem a mulher maravilha, como tu e tua filha. Aí tem aqui, ó, 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 e teve aqui o Manuel Jaime Sabino. Isso aí não sabe de nada. Tem um, que é o Pelé Barbeiro. Pelé Barbeiro. 612 votos. O que é um Pelé Barbeiro, cara? O Pelé, o Pelé, o Pelé nunca cortou o cabelo de ninguém. O Pelé nunca dirigiu o carro que não era de Fórmula 1. Ele é jogador de futebol. Pelé, por que você é o Pelé Barbeiro? Olha só, entende? Por que era chamado de Barbeiro, entende? Porque eu estou dizendo... Não estou dizendo o Edson. Estou dizendo ah, o não, Pelé. Não, não. Entende? Eu, quando eu pegava o carro depois do jogo, eu nunca fui muito bom de direção, então dava um, uma rateada na pista, entende? O pessoal gritava, ah, barbeiro, entende? Aí eu, quando eu olhava, ia o Pelé, Pelé é bom barbeiro, entende? Aí, ah, agora que eu entendi, agora que eu entendi. O, Pelé, agora... o Edson não, entende? O Edson dirigia bem, mas o Pelé era barbeiro. É, agora, é, agora, Carlos Malagueta, porque o que acontece? Todo mundo nas eleições fala os candidatos mais votados, tal de coisa, campeão de voto. E aqui nós temos o dever social também de informar os candidatos menos votados na eleição para vereador. É, teve um aqui que, para começar, ele teve, teve nove votos. Também, como é que um cara não quer ter nove votos? Você, o cara aqui é o Ailson José da Silva, porra, o Papai Noel do Castro Porco. Imagina o Papai Noel do Castro Porco. Como é que ele chega? Como é que o Papai Noel do Castro Porco chega? Que trenó não vai chega. chegar no porco, de trenó. Vai chegar no container, vai chegar no container. Ele chega de barquinho de pescador. Frase <risos> de <risos> presente não vem no saco, não vem na tarrafa. É, 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 é os golfinhos. Golfinho. E os golfinhos que vem puxando lá. O... Os golfinhos que vem puxando. <risos> ah, ele chega. Ele chega. Ele o Fala até travou. Papai é. Noel do Caixa do Porto. Não, 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 na boa, tudo bem, que tem as bizarrinhas. O cara chega, para e pensa o nome desse, cara. Ele mas, ele só, mas, mas ele teve voto seguinte, ele foi um voto dele e oito votos das renas. Ele teve nove <risos> votos. Ele teve nove votos, esse, esse bandido aqui. Papai Noel do Caixa do Porto, eu vou te falar, cara. É. Isso é uma esculhambação, cara. Ó, teve um que bancou pra caramba. Você teve nove? Eu também tive nove. Eu também tive nove. Aqui, ó, Felipe Souza, nove votos e ainda está com a votação subjúdice. É. É, tá igual o Trump. O Trump teve muito milhões de votos do que ele a mais e, e ele tá dizendo que a dele tá subjúdice. É até roubado alguma Mas, coisa. Ele tá, 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 vai dizer que, tá sendo, que, que vai ser eleito prefeito quando descobriu é. a fraude. Esse é o verdadeiro cabeça de Biden, o cabeça de Biden da eleição. Aí tem outra aqui, ó. É, Fernanda Lobo, essa daí o Ivo, mas só teve seis votos. Né? Seis votos. Leila Dias, cinco votos. A Leila Dias só teve cinco votos porque ela não fez campanha às noites. Não fez às noites. Aí teve aqui, ó. <risos> Nice da... Nice da Ilha. A Nice da Ilha só teve três votos, claro. Se tratando de uma ilha... Não, e se tratando de uma ilha... Não, só tinha ela, o Robson Cruzoé e o Sexta-feira. Então, ela votou nela mesmo, o Robson Cruzoé e o Sexta-feira. Ela só teve três votos. Aí vem aqui... Não, porque o Robson Cruzoé e Sexta-feira não se candidataram. Só tinha ela para é. votar, só votaram nela. É. é, olha aqui, ó. Tininha, 100% comunidade. Só teve dois votos. <risos> A comunidade está com ela, a comunidade chegou junto, a comunidade chegou junto. E o pior, quanto resto, Malagueta? Quanto resto, Carlinhos? Ela vai, ela vai procurar quem não votou nela. Ela vai procurar quem não votou nela. Próxima eleição, ela vai vir com o nome de Tininha Comunidade 2%. Vai, vai mudar o nome da comunidade. Vai mudar a comunidade, né? Tininha 2% comunidade. Ela ainda também está com a votação sobre júdice. Vai ter menos voto ainda. Imagina. Se tiver meio voto, é porque quer, 
pegaram o único, o único que votou nela e cortaram ao meio. Ó, comunidade sabe como é que é, né? O número perdoa, confirma. É, tem aqui, ó, o Pimentel, ele só teve um voto. Não sei, não deve nem ter sido dele. Deve aqui também. Isabelle Simeão, um voto. Simeão, nada. É, aqui, olha o outro aqui, ó. O Kiko Santos e Rafael Vargas, vulgo RV. Esses dois devem ser o quê? É um candidato só, dois candidatos dentro de uma camisa. Não, é um homem de dois cabeças. Quer dizer, dois não, caras ganham um voto. Ganha um voto só, para tu ver. Como é que uma pessoa papai! só teve um voto? Eu estou muito for... triste que ninguém votou em mim. Eu estou jantado, eu não voto no Kiko. Eles não sabem o que é o tesouro. Não votaram em mim. Mamãe, mamãe. Agora eu estou falando para pensar. Nem eu votei em mim. Como pode um negócio desse? Nem eu votei em mim, mamãe. Zero Agora, não, 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 vamos lá. Eu votei em mim. Vamos lá. Isso, agora o Kiko abrindo o envelope que chegou na residência dele dizendo o, a, as eleições foram apuradas e o número de votos que o Kiko teve, o Kiko abre e a reação dele. Vai lá, Kiko. <risos> <risos> O bando de homem velho, a chefe de família, domingo, já tá cuidando outras coisas. Aí tem um imbecil aqui com a de mulher, ridiculamente de barba, aqui de alguidar, aqui você tá na pumba. Tá muito engraçado o programa, senhor. Ah, 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 ah. Ah, foi... Não jogou a gente pra cara. Eu já cara. Tá. Então é o seguinte, olha só, é, é, gente, amiga, só, depois desse, é desse final apoteótico, estamos chegando ao final de mais um chocolate de companhia, já são quatro horas da tarde. Daqui a pouco tem jogo de futebol, todo mundo quer ver os seus times jogando. Eu queria, é. para, eu queria para, parabenizar aqui o meu, o meu adversário, o Alessandro Failage, pelo nível do debate, o debate acalorado, mas o debate de ideias e propostas. Muito obrigado. É claro que tem alguns momentos aqui de, de exaltidão, exaltidão samba, mas faz parte do processo político. Muito obrigado, Alessandro Falas, pelo nível do debate. Boa tarde. É, um, um debate de ideias e próstatas. Então, é, é. <risos> é isso aí. Mais um Chocolive, companhia, se encerrando hoje, né, com a participação dos nossos queridos amigos aqui todos, inclusive eu. E até a próxima com... Mais um Chocozona, um Chocolive e companhia. Muito obrigado, Fainais. Agora, o Boa Tarde de Wagner Leite. Muito obrigado pela sua participação, sempre muito engraçado. E sempre trazendo objetos para brilhantar o Chocolive e companhia, versão Benedita. Boa tarde, Chocolive. Boa tarde a todos os nossos internautas do YouTube. Nossa rádio está sempre com vocês. Conte conosco, como sempre. Esse programa de hoje foi muito bom, foi muito engraçado. Eu tô me segurando aqui para não fazer xixi. Obrigado, obrigado. A gente, tenta, a, gente, a gente tenta piorar sempre. É, foi muito bom estar com você mais um domingo. E é isso aí, cara. Natal tá vindo aí, né? De mês que vem já. Isso. O, o ano praticamente já, já foi. Eu não sei que, que pessoas pensam em ir pra escola, não sei para quê. Eu vou para a escola de samba, não estou nem aí. Olha, as aulas vão voltar, mas são dois meses de aula, não sei para quê. Então, assim, eu faço a minha, a, a minha boa tarde. Eu vou ficar mais burro se não for. É, é. Dois meses de aula. Eu tenho que dois meses de aula, já sou burro, eu vou ficar mais burro, não. Olha <risos> ah, com você, meu filho, as despedidas. Olha, mas Maragueta, meu cordial, boa tarde, muito obrigado. O nosso mediador, que no meio, no, no meio, no meio de nada, deixou uma bagunça correr solta aqui. Muito obrigado. Foi mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo encontro, Carlinhos. Olha, sinceramente, nós gastamos uma garganta 
para falar tanta coisa aqui nesse programa, o cara só abriu a boca duas vezes para falar da Kombi. <risos> no programa, o cara falou da Kombi, da Brasília e da Kombi. E o cara agora me fecha com esse negócio de escola. Esse cara vai roubar o emprego da gente, olha. Não, nunca. Esse cara, esse cara vai roubar meu emprego. Não. Na verdade, o Vaguinho é, é, é a nossa plateia, é a nossa plateia. Fica rindo das besteiras que a gente fala, né? Falou uma das coisas e metade do rec programa rindo, né? Vai. Ai, ai, valeu, galera. Muito obrigado por mais um Chocolate de Companhia Alegria. Sim, Sostar. muito bom, por sinal. Muito bom, meu querido Chocodita. <risos> Muito engraçado, mais uma vez. A todos. Tá... Obrigado, por... Obrigado por quem. Obrigado a, a, a nossa celebridade que vos emprestou toda essa indumentária por criação desse personagem. E a todos os nossos internautas. Bom final de domingo e uma ótima semana. Valeu. Agora vamos encerrar, eu queria aproveitar também, que além de você por isso, que também joga o curso, o tarô, é, terças e quintas, seja uma na tena, na tena de Pachoco também, então, um amigo meu, tena de, tena de Pachoco, terças e quintas, é, búzias, amarração para o seu amor, traga a pessoa amada em três dias, resolva sua vida financeira, então é só me contactar. Muito obrigado. E joga vamos encerrar. Né? Também joga os búzios, o Arraldo joga Cabo, o Cabo Rio, Cabo, Cabo, Cabo. São, São Pedro de Aldeia, Iguara, Guabim, Araruama, Saquarema, joga o que você quiser. É, Maricá, que o pastor tanto gosta, né? Maricá, maravilha de Maricá. Oh, Entendeu? Beleza. Então, assim, então eu, queria, eu queria encerrar o programa antes, Vaguinho, da, da, do nosso, da nossa trilha. Vamos encerrar com a, com a nossa trilha sonora de hoje, que é muito sucesso. Um, dois, três, alá, 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 oh, 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 uma votação aconteceu uma coisa rara. Coloquei lá na urna e saiu a minha cara. Pronto, gente, valeu, muito obrigado pela diversão de domingo, sempre alto astral. Vaguinho, agora sim, coloque a nossa trilha de despedida, gente. Forte abraço a todos e que todos os cariocas ganhem no final de semana. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Um beijo da Belé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Acabou esse lixo que é esse programa desse chocolate. Ah, ainda bem que tá chegando o Luiz Borges com o estúdio de revolução, né? É, pra subir o nível da programação da rádio, é, não é? E aí, como é que é? Tá de volta essa tranqueira semana que vem? Ah, fala sério, para de caô. Vocês estão de sacanagem, né? Ah, dá um tempo, né?